Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. about others way before myself yeah i guess that's why i feel like i go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine yeah about to turn this franchise around on a dime man it's all about finding your right state of mind it's all about turning the worst into fine it's all about time and the work and the climb from the thirst we will rise i'm immersed in this life don't let somebody take your time and your worth just focus on yourself first don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.
how others wait before myself, yeah I guess that's why I feel like I go through hell, damn Wasting time on your dreams instead of mine, yeah About to turn this franchise around on a dime, man It's all about finding your right state of mind It's all about turning the worst into fine It's all about time and the work and the climb From the thirst we will rise, I'm immersed in this life Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first అసలు వాళ్ళ కుటుంబమే ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబం మరి అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి 
అది చరిత్ర చూస్తే అసలు ఎన్ని గిన్నెస్ బుక్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని లెంకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అసలు అక్కడ చూస్తే ఒక్కసారి అన్న దయచేసి ఎవరన్నా చూస్తే ఆ పరిశ్రమ మొత్తం ఒక్కసారి మీకు ఒక స్ఫూర్తి వస్తుంది మరి ఆ రకమైనటువంటి వ్యక్తి మరి డాక్టర్ జి సమరం గారికి వేదిక మీదకి సాధారణపూర్వకంగా ఆలోచిస్తున్నాం మరొక వ్యక్తి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త విజయవాడలో మరి హోటల్ మనోరమ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త పెద్దలు శ్రీ దండమూడి స్టాలిన్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి సాధారణపూర్వకంగా ఆలోచిస్తున్నాం మన లైన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ అయితే సాధారణపూర్వకంగా ఆలోచిస్తున్నాం పాస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ డి గోపీనాథ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి సాధారణపూర్వకంగా ఆలోచిస్తాం ఈ కార్యక్రమానికి మూల కారణం మనందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన నాయకుడు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరాన్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగానే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరవై ఒక్క నూతన క్లబ్బులు స్థాపించడం కానివ్వండి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేశారో చెప్పడానికి సరిపోదు మరి అటువంటి చక్కటి నాయకుడైనటువంటి మన ప్రీతమ నాయకులు లైన్ డాక్టర్ కుటుంబ వెంకటేశ్వర్ కుమార్ గారు ఈనాటి సన్మాన గ్రహీత మరి వారిని వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తాం థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశానికి చేసిన అతిథులందరికీ కూడా మన లైన్ సోదరులందరికీ కూడా స్వా స్వాగతం కలుగుతూ లైన్స్ దీని ప్రకారం మీటింగ్ కాల్ టు ఆర్డర్ చెప్తే కానీ మీటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వదు సో ఇక్కడ ఏది లేకపోయినా మీటింగ్ కాల్ టు ఆర్డర్ అనుకుని మరే ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు ఒక సేవ ద్వారా ఒక వ్యక్తి గుర్తింపు పడటం అనేది చాలా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం చెప్పుకోవచ్చు అట్లా ఇక్కడ ఉన్న వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ముందు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక దీనిలో సేవా కార్యక్రమం ద్వారా సమాజానికి మనం కూడా ఎంతో కొంత ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక సేవా సంస్థలో ప్రవేశించి ఆ సేవా సంస్థ ద్వారా కానివ్వండి వ్యక్తిగతంగా మనకు ఉండేటువంటి ఆలోచనలకి అనుగుణంగా మరి ఎంతో కొంత మనకు మన సంపాదించే ఆదాయాన్ని కొంత ఖర్చు పెడుతూ ముందుకెళ్ళటం అనేది కూడా డెఫినెట్గా సంథింగ్ ఇస్ గ్రేట్ ఆ రకంగా మీ అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను వేదిక మీద ఉన్నటువంటి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఇవాడ చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేశారు ఆయన మరి లెట్ కా సొసైటీకి చైర్మన్గా స్టేట్ చైర్మన్గా ఆయన ఉన్నారు మనం చూస్తున్నాం విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తుల్లో ఆయన ఒక వ్యక్తి బ్లడ్ ద్వారా ఎంత కొన్ని వేల మందికి లక్షల మందికి సేవ చేసిన అదృష్టం కలగడం గొప్ప విషయం సో ఆ రకంగా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అనగానే రెడ్ క్రాస్ రెడ్ క్రాస్ అనే సొసై ఒక సేవ ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని కూడా లింక్ అయ్యేటువంటి విషయాలు మరి ఆ రకంగా ప్రముఖ వ్యక్తిగా కీర్తింపటువంటి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి స్వాగతం కోరుతున్నారు ముందుగా అట్లాగే సమరం గారు మరి సమరం గారి పేరు విన్నాడు మరి దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంటారేమో ఫ్యామిలీగా ఎందుకు చెప్పారు సార్ మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఘోర ఫ్యామిలీ అని చెప్పి ఘోరా గారి ఫ్యామిలీ ఇది రెనోవేట్ ఫ్యామిలీ అసలు మరి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆ ఫ్యామిలీలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది సమరం గారికి సినిమాల్లో కూడా ఆయన పేరు చాలా చోట్ల వాడుకోవడం మొదలెక్కారు మీరు చూసినట్టు సినిమాల్లో కూడా ఉన్న సమరం గారి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నగర్ సార్ అంటే సమరం గారి పేరు కూడా చదువుతుంటారు వీటిని బట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఆయనకి దగ్గర సంబంధం ఆయన ఫోన్ నెంబరు నా ఫోన్ నెంబర్ ల్యాండ్ అయిన ఉంటే నెంబరు తేడా రాత్రి పూట నాకు కూడా ఫోన్ కాదు అక్కడ నెంబరు ఉండు నేను కూడా ఇబ్బంది పడతాను అది మాత్రం అడగద్దు ఆ ఒకటి అడగద్దు సరే మరి వారికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయ్యా సమరం గారు అనగానే మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు మనకు కనపడుతుంది సో వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా స్వాగతం కోరుతున్నాను మరి అలాగే స్టాలిన్ గారు అనేకమైనటువంటి బిజినెస్ ద్వారా ఒక స్థాయి నుంచి చాలా చాలా మెట్లు ఎక్కేసి చాలా పెద్ద స్థాయిలోకి వెళ్ళి విజయవాడలో ప్రముఖ వ్యక్తిగా కీర్తింపడినటువంటి వ్యక్తుల్లో స్టాలిన్ గారు ఒకళ్ళు సో స్టాలిన్ గారితో నాకు ప్రత్యక్షమైనటువంటి సంబంధాలు లేకపోయినా ఆయన ఆయనతో కొన్ని నేను ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేస్తుంటా కాబట్టి వారిని కూడా కొన్ని సందర్భాలు వారికి కూడా నేను చేయటం ఆ రకంగా నాకు కూడా కొంత పరిచయం ఉంది సో వారికి వారిని కూడా స్వాగతం పొందుతున్నాను మరి ఈ జిల్లాకి డిస్టిక్ గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీశాంతి గారు ఒక్క నీటి ఓటు మాత్రమే తెచ్చుకొని మూడు వందల ముప్పై సుమారు మూడు వందల ఇరవై మూడు ఏదో ఓట్లు పడితే 
మొత్తం అంతా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ అనొచ్చు అంత పాజిటివ్గా అందరి యొక్క విశ్వాసాన్ని చూరగొని ఒక మంచి లీడర్షిప్ ఇవ్వడానికి ముందు కడుతున్నటువంటి వ్యక్తి శ్రీశాంత్ గారు వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాను డిస్టిక్ గవర్నర్గా డిస్టిక్ గవర్నర్ వేరే అలాగే సుధాకర్ రెడ్డి గారు మనకు తెలిసి వాడ మనకు ఉన్నటువంటి మన జిల్లాలో ట్రైలర్ కింద ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇంటర్నేషనల్ రైటరైజ్ చేసిన ట్రైలర్ ఏకైక వ్యక్తి ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానం కోరుతున్నాను మరి గోపీనాథ్ గారు మరి కాన్స్టిట్యూషన్గా కానివ్వండి మరి ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలంటే ఆశీర్వదించాలంటే అట్లాగే చెప్పించాలన్న నా నాలుగు గారు మార్చుకుంది చెప్పిస్తాడు అయిపోయినట్టేనని ఖచ్చితంగా చెప్పి ఆ రకంగానే ఇంతవరకు చేసుకుని వస్తున్నటువంటి గోపీనాథ్ గారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఇవాళ హీరో ఈ ప్రత్యేక సమావేశం ఇక్కడ మనందరం కలవటానికి ఇంతమంది ముఖ్య అతిథులు అతిథులు రావటానికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది అందరూ చేసే సేవ ఒక రకంగా ఉంటుంది నేను దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు నేను లైజులో ప్రవేశించి మరి అంత ముందు నుంచి కూడా ఏదో ఒక సిపిఎల్ అనో లేకపోతే కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఇదో ప్రెసిడెంట్ అనో ప్రధానంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ఒక చిన్నాళ్ళలో కానీ నేను ఎక్కడా చూడనటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని మన సతీష్లో చూశాను రాత్రాత్రి కానివ్వండి పగలు ఈ ఈ టైం అనేది కూడా లేదు తన సుఖం గురించి కూడా ఆలోచించడు ఎవరికైనా ఏదైనా కష్టం వచ్చిందంటే ఆ టై ఆ టైంలో అప్పుడు నేను ఉండాలి మరి కరోనా టైంలో అందరూ భయపడిపోయి మరొక మన సేవ చేసే పరిస్థితి లేదు మన మనం బాగుంటే చాలు మన ఇంట్లో మనం ఉంటే చాలు అనుకున్నప్పుడు ఏ లైన్స్లకు కూడా ఒక మీటింగ్ కూడా పెట్టుకుని మనం ఏ సేవ చేద్దామని మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా లేని రోజుల్లో డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా సంవత్సరంలో మరి సతీష్ మనకు అందిస్తున్నటువంటి సేవ ఎవరు ఎవరు ఊహించలేనటువంటి ఎంతో మందికి కిట్స్ ఇచ్చాడు మనకి అందరికీ కూడా రాకుండా ఉండడం కోసం ముందే వాడుకుంటే ఏమేమి బాగుంటుందో ఒక కిట్ తయారు చేసి అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది మాస్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు వచ్చిన వాళ్ళకి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం వాళ్ళకి ఏదైనా పెట్టుకోలేకపోతే డబ్బును కూడా సహాయం చేసి చాలా మందికి ప్రాణ రక్షణ చేశారు మరి అట్లాగే శాస్త్రి గారు కరోనా వ్యాక్సిన్ కూడా ప్రకాష్ గారి వ్యాక్సిన్స్ కూడా మూడు వ్యాక్సిన్స్ ని ఆయన స్పాన్సర్ చేసి ఒక లైన్స్ గా కాకుండా ఫ్యామిలీస్ కూడా ఎవరు వచ్చినా సరే వేసేయండి అని చెప్పి తనే డబ్బులు పెట్టుకుని అందరు చేస్తున్నాం కూడా స్పెషల్ అండి ఎవరిని చూడాలి ఎంత వరకు మనం అట్లా చేసింది ఏ ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఎక్కడ కూడా మనం చూడాలి అట్లాగే మన శాస్త్రి ఏ శాస్త్రి గారు చూసాం ఆయనతో మనం అందరికీ చిరపరిచే కానీ ఏ ఒక్కరూ ఆయన గురించి ఆలోచించిన సమయంలో క్యాన్సర్ వచ్చి అత్యంత దమనీయ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన కోసం ఆలోచించి ముందుకు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన సహాయం చేసి ఆపరేషన్ చేయించి చివరి వరకు కూడా అంటి పెట్టుకుని ఆయనకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలకి మరి భగవంతుడు అవకాశం వల్ల బతికిస్తలేకపోవచ్చు కానీ చేయవలసినంత సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి సహాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి మన సతీష్ మరి ఒక్క చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకటి కాదు రెండు కాదు జనరల్గా ఏంటంటే మనం అనుకుంటుంటాం ఇతనితో మన ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే అది డెఫినెట్గా మనకి మంచి విలువ ఉంటుంది అని అనుకుంటుంటాం కానీ సతీష్ లాంటి వ్యక్తితో మనకు ఉన్నట్టు అసోసియేషన్ చూసుకుంటే డెఫినెట్గా ఆ విలువ మనకు కూడా అమ్మాయి కూడా కోర్టు కాడ తెచ్చుకోవడం యూనివర్సిటీలో టాపర్గా రావడం మరి ఇట్లా చూసుకుంటే ఏ విషయంలో చూసుకున్నా సార్ సేవ బిజినెస్ పరంగా సక్సెస్ సేవ పరంగా సక్సెస్ ఫ్యామిలీ పరంగా సక్సెస్ అన్ని అన్ని సక్సెస్ మీరు గుర్తించి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి సవరం గారికి వారికి కూడా కృతజ్ఞత మనందరి తరఫున కూడా ఒకసారి తెలియజేద్దామని నా వ్యక్తి మరి సతీష్ మీరు అందరూ కూడా ఇంత మంచి పొజిషన్ తీసుకొచ్చు కదా సో ఈ సందర్భంగా మరి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు సతీష్ గారికి వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా అభినందిస్తూ ముందు సమరం గారిని కొద్ది మాటలు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవచ్చు కోరుతాను కూడా కొంతమంది మాట్లాడితే తర్వాత తప్పనిసరిగా పైన మాట్లాడే అవకాశం ఇద్దాం ముందుగా మరి బిర్యానీ వెంకటేశ్వరరావు వాళ్ళు వాళ్ళకి మనకి ఉన్న అటాచ్మెంట్ సమరం గారి గురించి శివరెడ్డి గారు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ విషయాలని మనం మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం నిరట్గా బిర్యానీ వెంకటేశ్వరరావు కూడా ఒక సందేశం వస్తుందని కోరుతున్నాను సమకా నమస్కారం
వాస్తవానికి డాక్టర్ తీసుకెళ్ళి చెప్పారు సిరిధర్ రెడ్డి గారు సమరం గారి గురించి మన అసోసియేషన్ కాకుండా రోటరీలో ఉన్నారు రెడ్ క్రాస్ ఉన్నారు మరి ఏది చూసినా సేవ ఏ సంస్థ చూసినా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే సేవ సేవ ద్వారా మన గొప్ప గొప్పను చూసాం ఆ గొప్ప గొప్పలో పొగడద్దు అనేది పొగట్టానికి మాత్రం నేను కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ ఇష్టపడను కానీ సతీష్ గారిని చూసిన తర్వాత ఇందాక చెప్పారు శ్రీశంకర్ గారు ఆయనతో స్నేహం ఉండటం మనకి ఎంత మనకి ఎంత గొప్ప ఇది వస్తుందో చెప్పడానికి కూడా మాటలు రావట్లేదు మరి అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మీ తరఫున మా తరఫున ఈ అభినందనలు మరి ఈ మెరిట్ ఆఫ్ ఇది తీసుకోవడానికి ఈరోజు ఒక గొప్ప రోజుగా మరి నేను అనుకుంటూ వారి ప్రత్యేకంగా వారికి వారి కుటుంబానికి రాబోయే రోజుల్లో నా లెక్కలో ఇది చిన్న వార్డు ఆయనకి ఇంకా ఎన్నో అవార్డు రావాలని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి తక్కువ మాటలు అయినా ఎక్కువ విషయం చెప్పారు ఇది పొగట్ట కాదండి సతీష్ అన్నట్టుగా సతీష్ పోగొట్టుకున్నాను అనుకోవచ్చు కానీ పొగట్ట కాదు వాస్తవం చెప్పావు అంతే కోడిరెడ్డి గారు పాసిస్టర్ గవర్నర్ స్టేజీ పై ఉన్నారు మన సతీష్ గారు కానివ్వండి శ్రీధర్ గారు కానివ్వండి అట్లానే స్టాలిన్ గారు కానివ్వండి అట్లానే సమరం గారు కానివ్వండి అట్లా సుధాకర్ రెడ్డి గారు కానీ శాంతి శ్రీ గారు కానీ గోపీనాథ్ గారు కానీ శివశంకర్ కానీ సభలో ఉన్నటువంటి లైన్ మిత్రులు కానీ ముఖ్యంగా మరి శ్రీధర్ గారు స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ విషయంలో మరి అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇంట్లో నుండి తప్పిపోయినటువంటి పిల్లల అందరినీ కూడా ఒక చోట పెడితే వాళ్ళ సంరక్షణ అంతా కూడా తీసుకుని అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రెడ్ క్రాస్ సొసైటీస్ అట్లానే ఎప్పుడో నేను నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా లైబ్రరీకి వెళ్ళి సమరం గారి ఆ సెక్స్ సెక్స్ విజ్ఞానం అనేది అసలు అది పూర్తి చదివేంత వరకు కూడా కంటిన్యూ వస్తే చదివినటువంటి వ్యక్తిని కాబట్టి అటువంటి విద్యార్థులు అటువంటి ఉత్సుకతను జనబాహుల్యంలో సమాచారాన్ని అంతా కూడా తెలియజేయాలనేటువంటి తపనతో ఒక పక్కని పుస్తకాల ద్వారా ఒక పక్కని ఉపన్యాసాల ద్వారా అంతేకాకుండా ప్రత్యక్షంగా రోగులకు సేవలు అందిస్తూ మరి జనాదరణ పొందినటువంటి పెద్దలు సమరం గారు ఇక ఇవాళ పెళ్లి కొడుకు ముఖ్య మరి సన్మాన గ్రహీత మన సతీష్ మధ్య ఆ సంవత్సరం నేను ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్టింగ్ ఇచ్చాను ఏంటంటే త్రిమూర్తుల మధ్య సంవాదం జరుగుతుంది మనుషుల్లో గొప్పవారు ఎవరు అని ఇది నేను ఇవాళ చెప్తుంది కాదు ఇరవయో సంవత్సరంలో ఆయన గవర్నర్గా ఉన్న టైంలో కోవిడ్ సేవ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వారు చేస్తున్న సేవలకు స్పందించి ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసినటువంటిది సమాచారం త్రిమూర్తుల మధ్య సంవాదం జరుగుతుంటే మనుషుల్లో గొప్పవారు ఎవరు అని ఆరోగ్యులు అడుగుతారు అడిగితే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కరు చెప్తారు ఆ చివరికి వాళ్ళందరూ కలిసి సేవ నిర్ణయం ఇస్తారంటే ఎవరైతే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా అవసరంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆదుకుంటారో సేవలు అందిస్తారో వారే వేదాలు చదివిన వారి కంటే యజ్ఞాలు చేసిన వారి కంటే తపస్సులు చేసిన వారి కంటే నిత్యం పూజలు చేసే వారి కంటే గొప్పవారు అటువంటి కోవకు చెందిన ఒక వ్యక్తి సతీష్ గారు నేను అప్పుడు పోస్ట్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అనేది నిజంగా ఇట్స్ స్ట్రేట్ సర్వీస్ అండి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఆ సర్వీస్ ఇవ్వగలిగినటువంటి వ్యక్తి నిజంగా బహుమత వ్యక్తులే చేయగలుగుతారు మరి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఆ రంగంలో కూడా కృషి చేశారని తెలిసిన తర్వాత మరి వారు డెఫినెట్గా సంథింగ్ ఈస్ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ కోటిరెడ్డి గారు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అంటే సతీష్కి ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసు ఎక్కడ ఎక్కాలో తెలుసు అంతేనా ఇప్పుడు చౌదరి గారిని అందరికి నమస్కారం తమ్ 
కొన్ని ఈ విషయం ఎప్పుడో గుర్తించాం యాక్చువల్గా ఎందుకంటే భగవంతుడు ఒక్కడికే తెలుసు ఏ టైంలో ఎవరు నుంచాలి ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలి అని కోవిడ్లో మరి రిచ్ గవర్నమెంట్ ఎవరు చేస్తారు అనుకున్న టైంలో మరి అతన్ని ఆ పర్టికులర్ ఇయర్కి అతను రిజర్వ్ చేసి పెట్టినట్టు అతనే అవ్వటం మూడేళ్ల ముందు మా తీసేసి ఎలక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే ఏదైతే ఈ టూ థౌజండ్ మరి కోవిడ్ టైం వచ్చే టైంకి ఆ టైంకి గవర్నమెంట్ అవ్వడం అంటే ఇది ఓన్లీ నిర్ణయం ముందే అయింది అది ఏం చేయలేదేమో మామూలుగా అనుకున్నాం అందరం అనుకోవడం నేను కూడా ఇంక్లూడింగ్ మీ యాక్చువల్గా ఆయనకి పార్టీలన్నా కొంచెం పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు అన్నా అలాంటివి చేయడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ అలాంటిది అసలు మీటింగ్ పెట్టకుండా గవర్నమెంట్ షిఫ్ట్ చేశారు ఆయన అసలు మీటింగ్ పెట్టలేదు నేను సింగిల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయాలి ఈ ఇట్లాంటి మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేయాలి నా టీవీలో ఇట్లాంటి మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ షిఫ్ట్ని చేయటం కాదు ఎంజాయ్ చేయటం కాదు అందరితో గుర్తింపు గుర్తింపు తీసుకొచ్చాడు ప్లానింగ్ దానికి అది గ్రేట్ అది గ్రేట్ ఎందుకంటే లైబ్రరీ గురించి పంచుకోవడం కదా ఎవరికాల ఎవరి కాలు ఇంట్లో ఉండి ఎట్ట బతకాలి అయిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఎవరికి అవసరం వచ్చినా ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ వచ్చినా సరే ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రాస్తులు ఫోన్ చేయటం లేదా అచ్చు దోకారు ఇచ్చేయటం పంపించటం చేయటం డబ్బులు సహాయం చేయటం మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం ఇన్ని ఒకటి కాదు నేను దగ్గరికి చూశాను ఎందుకంటే ఆఫీస్ మా దగ్గరలో పెట్టడం దగ్గరగా టచ్లో ఉంటాం చాలా సహాయం రియల్గా ఆ పర్టికులర్ ఇయర్కి ఎస్పెషల్లీ లైనేజంలో ఆ సంవత్సరం ఆయన గవర్నమెంట్ ఉండటం మిగతా మెంబర్స్ అందరూ ఎక్కడ చూసిన అది గ్రేట్ మరి ఆ పర్టికులర్ ఇయర్కి ఆయన మరి గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తించి వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వటం అనేది చాలా సంతోషం విషయం రియల్ ఫ్యాక్ట్ చాలా సంతోషం మన అందరికీ మా అందరి తరఫున కూడా మరొకసారి అదే చేస్తున్నాను లేకపోతే ఇక్కడ చిన్న విషయం అసలు తమరం కదా నేను చెప్పాలి ఆయన చెప్తే నాకు ఐడియా వచ్చింది నేను ఆయన ఉంటే ఏం చెప్పండి దాదాపు దగ్గర దగ్గర రెండు కోటి రెండు ఓకే ఈయన ఇప్పట్లో స్వాతిలో ఆయన వచ్చేది స్వాతిలో ఆయన తమరం కదా సెక్స్ది వచ్చేది పిల్లలు అందరికీ కూడా అప్పట్లో చదివేవాడు అందరూ కూడా స్వాతి చదువుతున్నారంటే ఆయన ఫస్ట్ డెఫినెట్ ఆయన చెప్తే నాకు గుర్తు వచ్చింది చాలా మంది అర్థం చేశాను అప్పట్లో మేము ఇంక్లూడింగ్ మీ అని చెప్తున్నాను అందరూ కూడా ఎందుకంటే ఆ రోజు నాకు స్వాతి పుస్తకం వస్తే ఇంకేదే లేదు పుస్తకం కుర్రాళ్ళు తీసుకున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే అందులో స్పష్ట చదవడానికి నేను ఆ టైంలో నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశాను నేను కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నేను ఈ విధంగా వీళ్ళ విషయం చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చౌదరి గారు చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ అండి చౌదరి గారు ఇప్పుడు సాయి వరప్రసాద్ గారు ఇప్పటికే కాదు గొప్పతనం మన అందరం కూడా ఆరు కోట్లు ఎంజాయ్ మూమెంట్ సో మన ఆత్మీయులు మనతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తి ఆయన సేవలు గుర్తించి గో మరి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి ద్వారా కానివ్వండి సౌరవ్ గారి ద్వారా కానివ్వండి మరి వారికి ఈ రోజు ఈ రోజున ఇంత మంచి ఇది ఇవ్వటం అంటే మనకన్నా ఎక్కువ ఆనందించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు డెఫినెట్గా ఆ చౌదరి గారు చెప్పిన దానికి అప్రిషియేట్ చేస్తూ సాయిబాబా మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాను సభ నమస్కారం సతీష్ గారు అంటే ఎప్పుడో ఒక పది పదిహేను నెలల నుంచి మా ఇద్దరు బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడు అలాగే ఆయన గవర్నర్షిప్లో కూడా ఆఫీస్ కూడా ఇక్కడ దూరంగా ఉన్నప్పుడు అందరూ అనుకున్నాం ఇంత దూరం ఆఫీస్ పెట్టారు ఇక్కడ ఎంత దూరం ఎవరు వస్తారు అనుకునేవాడు కానీ అదే లైన్ ఇద్దరు కాపాడింది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఆయన అంత దూరం ఉండడం వల్లగా మన కర్ఫ్యూలు కానీ ఇలాంటివి కానీ ఏం లేకుండా అక్కడ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడం కానీ ఆయన సర్వీస్ చేయడానికి కూడా చక్కగా వారి ఆఫీస్ దాగుపడింది దానికి కూడా ఆయన టీం వాళ్ళు కూడా మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళు కూడా ఆయన రాకలా నుంచొని ఆ టైంలో ఆయన కూడా అందరికీ కూడా ముందు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చడం ముందు చుట్టూ ఉన్న టీంకి తర్వాత లైన్స్లో ఆంధ్ర హాస్పిటల్ ద్వారా అచ్చు బాబు గారి ద్వారా దగ్గర దగ్గరగా మూడు వేల మందికి వ్యాక్సిన్ చేయడం జరిగింది అలాగే జర్నలిస్టులు కూడా వాళ్ళు వచ్చి నేనే తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో వంద మందికి వేయించాడు చాలా ఉన్నారు కానీ మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమందికి అయితే అంతమందికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తా అని చెప్పి వేయించిన ఫ్రీగా అందరికీ ఉచితంగా అచ్చు బాబు గారి ద్వారా వేయించడం జరిగింది ఆంధ్ర హాస్పిటల్ రామమూర్తి గారి ద్వారా అలాగే బా అంటే మేము నన్ను బా అబ్బాయి బా బాబాయ్ అనుకుంటాం మేము నాకు కూడా కరోనా వచ్చినప్పుడు అప్పటికప్పుడు 
బాబా ఆయన అర్జెంట్గా వెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వు ఎప్పుడో విజిట్ చేయబోతున్నాడు ఈయన మాట ప్లస్ రామమూర్తి గారు మాట అయింది నేను జాయిన్ అవ్వడం అలాగే అది నాకు మళ్ళీ ఇలా మీ అందరూ చూస్తాను నేను అనుకోలేదు వారి యొక్క ఆ రోజు ఆ మాటలు మేము శాసించాడు నేను నువ్వు ముందు వెళ్తావా లేదా నీకు షుగర్ ఉంది నువ్వు వెళ్ళని శాసించాడు అలా వెళ్ళడం వల్ల నేను మళ్ళీ బతుకు అదే టైంలో మా మిస్సెస్కి వచ్చింది మా అబ్బాయికి వచ్చింది నేను అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉండడం వాళ్ళిద్దరు బాధ్యత కూడా వాళ్ళే తీసుకొని వాళ్ళిద్దరు కూడా వేరే హాస్పిటల్ జాయిన్ చేయడం అలాగే నాకు అంటే ఒక ఫ్రెండ్ అంటే ఎలా ఉండాలనేది వారి ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ఎవరికి ఏం జరిగినా సరే ఇప్పుడు చెప్పారు శాస్త్రి గారు అని ఆ శాస్త్రి గారిని అయితే చాలా సార్లు అడగడం నన్ను కూడా ఫోన్ చేసి బాబా ఎలా ఉన్నాడు శాస్త్రి ఎలా ఉంటున్నాడు ఏం చేస్తాడని అడగడం అలాగే లైసెన్స్లో ఎవరికి ఏం బాధ వచ్చినా సరే వారికి ముందు నేను ముందున్నానని చెప్పి ఆయన ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళ పాప కూడా ఆ భగవంతుడు కూడా వాళ్ళ పాప కూడా రెండుసార్లు టూ ఇయర్స్ డిస్టెన్షన్ వచ్చింది యూనివర్సిటీలో ఇకపోతే సమరం గారు మన నేను సమరం గారు హైదరాబాద్లో ఒక ఫంక్షన్లో తెలుసుకున్నాం అది కొంత ఎత్తు డయాస్ నేను నా ముందే కూర్చున్నాను సమరం గారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా నా డయాస్ అరేంజ్ చేయాలంటే మామూలుగా పిలిచారు ఏదో ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు ఇది జరిగిపోయింది తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టారు ఆయన మూడు సార్లు పైకి పిలిచారు ఆయన అలాగే ఆ డయాస్ చక్కగా వెళ్ళి వస్తే మా పక్కన ఉన్న ఆయన పెద్దాయి కదా ఆయన ఎందుకు పిలుస్తానంటే అనుకున్నాం మేము వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఆయన రోజుకి ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాడు సమరం గారు ఆయన ఏంటి ఆ డయాస్ మీద నేను అలా వెళ్తున్నానంటే మనం కూడా ఎలా ఎక్కువ రెండోసారి ఎక్కువ తిట్టుకుంటాం కానీ ఆయన అలా వెళ్ళి చోరు వరకు ఉండి మళ్ళీ లాస్ట్ కూడా వచ్చి నాకు కూడా సాయి చెప్పి వెళ్తున్నా సాయి గారు చెప్తాను అలాగే సిద్ధ రెడ్డి గారు సిద్ధ దుర్గాగా మన దగ్గర ఆ చివరి సస్ ఉంటుంది వారి వెహికల్ ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది నేను ఫస్ట్లో చూసే ఉంటుంది ఏంటి ఈ వెహికల్ ఎక్కడ ఉంది సిద్ధ రెడ్డి గారు తర్వాత తెలుసుకున్నాను మీరు ఎలా సేవ చేశారు అలాగే ఆ స్ట్రీట్ చివరి చేయడం అనేది చా చాలా కష్టం ఉండేది ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున్న వస్తారు మధ్యాహ్నం ఉండదు తెలియదు రాత్రి వస్తారు తెలియదు మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పట్టుకుంటారు మళ్ళీ వస్తాడు వాళ్ళు ఇష్టపడి చేస్తాడు అటువంటి వాళ్ళతో బిహేవ్ చేయడం పోలీసు ఏది ఖైదీలు చేయడం చాలా తేలిక కానీ అటువంటి వాళ్ళు చేయడం అనేది చాలా కాస్ట్ చాలా కష్టం అటువంటిది కూడా చేసింది ఇది బాబాయ్కి ఇలా ఈ మెరిట్ అవార్డు రావడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన దానికి అర్హుడు అలా గవర్నమెంట్ గుర్తించి చూడడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ లాంగ్ వ్యూ లైస్ బాబుకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ చాలా చక్కటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది ఈ స్ట్రీట్ చిల్డ్రనే కాకుండా సమరం గారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్లో కూడా ఆయన చేస్తున్న కృషి సంథింగ్ అటువంటి వ్యక్తులు చేతుల మీదుగా ఒక అవార్డు తీసుకోవడం అనేది కూడా మామూలు విషయం కాదు దట్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు సతీష్ అని మాట్లాడి అది తీసుకోగలడం అనేది గొప్ప విషయం ఆ రకంగా కూడా సతీష్కి ఒక అవకాశం మంచి అవకాశం వచ్చింది గిఫ్ట్ వచ్చిందని అనుకుంటూ వైస్ గవర్నర్ అయినటువంటి శంకర్ గుప్తా గారి ఫస్ట్ వైస్ గవర్నర్ వేళ శంకర్ గుప్తా గారి విచ్చేసి భారతదేశం కూడా వైస్ గవర్నర్ శివశంకర్ గారికి వేది మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసిన లైన్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం మరి అన్ని విషయాలు చెప్పారు కాలాతీతం అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ సోదరుడు గురించి ఎక్కువ చెప్తే ఇప్పటికే ఆయనకి బోర్డు ఇవి ఉన్నాయి ఇంకా రోజు దిష్టి తీసుకోవాలి ఆయన ఇప్పటికే బోర్డు ఆయన మేల బోర్డు ఇది ఉన్నాయి ఎట్లంటే ఈ పరంగా అట్లా ఇది ముఖ్యంగా అందరూ చెప్పినట్లే ఎవరికి అవసరం వస్తే ఆ అవసరానికి నిలబడే వ్యక్తులు సమాజంలో చాలా అందరి మనం అది రికగ్నైజ్ చేయటం చాలా కష్టం కొంతమంది ఒకరు కారణం జరుగుతుంది అట్లా ఎవరికి యాప వచ్చినా కూడా నిలబడి చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం మన అందరూ చెప్పినట్టు కరోనా విషయం కరోనా టైంలో ఆయన రావటం మా లైన్ దానికి ఒక వారం మరి అట్లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యంగా ఒక్క విషయం చెప్పక తప్పదు నేను గవర్నర్ కావడానికి అంతకుముందు ఆయన ప్రామిస్ చేసి కారణాల మూలంగా కూడా కొద్ది వెనకబడినా కూడా స్నేహాలను కూడా వదులుకుని అందరితో విభేదించి నిలబడి నన్ను గవర్నర్ చేయడానికి ఎన్నో స్ట్రగుల్ ఫీల్ చేసి ఆయన గవర్నర్ చేయటం నేను జీవితాంతం కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయన కృతజ్ఞత ఉంటానని తెలియజేస్తూ మాట కట్టుబడి చేసేవాడు చాలా కష్టం స్నేహాలను కూడా వదులుకుని స్నేహాలను వ్యతిరేకించి నిలబడి చేయటం అంటే చాలా గొప్ప విషయం మరి అట్లాంటి వ్యక్తికి భగవంతుడు అన్ని రకాలుగా చక్కని ఆయురాలు కలిగించి 
ఈ సమాజానికి మరింత ఎక్కువ సేవ చేయాలని చేసేదానికి అందరూ కూడా సాయం చేద్దామని తెలియ చేస్తూ నమస్కరిస్తూ సెలవు శంకరగుప్త గారు థ్యాంక్ యూ అండి సార్ చక్కని విషయాలు శంకరగుప్త గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆయన దగ్గర నుంచి రీసెంట్గా టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఆయన ఫ్యాక్టరీలో ఒక వ్యక్తి ఒక ఎంప్లాయీ రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోతే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ ఆయన ఒక రాత్రి అంతా నిలకోవాలా అక్కడికి వెళ్ళి అన్నీ జరిగి అన్నింటికి దానికి కావాల్సిన ఐదు ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకుని ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా కుటుంబం ఎప్పుడు నేను ఉంటాను మీకు ఏది కావాలని నేను చేస్తానని చెప్పి అంత అంటే తన ఎంప్లాయీ తన ఫ్యాక్టరీలో చనిపోలేదు ఎక్కడో రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయ్యి చనిపోతే కూడా ఆ తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ నా వాడు అనుకున్నప్పుడు ఆయన చూపించినటువంటి ఆ శ్రద్ధ చూస్తే డెఫినెట్గా సంథింగ్ గ్రేట్ అండి వన్ సెకండ్ ఐ అప్రిషియేట్ సతీష్ మరి గిరిగారు సెకండ్ వైస్ గవర్నర్ ఎలెక్ట్ గిరిగారు కూడా వచ్చి లింగం శివశంకర్ గారికి ఇతర పెద్దలు ఆంధ్రాయ సాంప్రదాయ సందర్భకి నమస్కారం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఆ వాడి ఏదో నాకు వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది మార్చి ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సడన్ గా గవర్నమెంట్ లాక్అట్ ప్రకటించింది ఆ పొజిషన్ లో నేను క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేస్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై యాక్చువల్ ఎక్కడాలో అక్కడ స్తంభించిపోయాం ఏం చేయాలో తెలవాలి లైబ్రరీ కూడా స్తంభించిపోయింది అండి ఎవరేం చేయడానికి కూడా ఏం లేదు బయటికి రావడానికి భయపడుతున్నాం అప్పుడు ఒక మనిషి మమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి మాకు దిక్కును చూపించి సర్వీస్ ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చేయొచ్చు అని మొట్ట మమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి పైకి తీసుకొచ్చింది లైక్ దాంట పుట్టుకుంటే వెంకట సతీష్ కుమార్ ఆ రోజు వరకు మాకు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం అలా ఎక్కడిదక్కడ స్తంభించిపోయింది యాక్చువల్గా అందరి చేత వంట వండించి ఏ సెంటర్స్ ఆ సెంటర్స్లో పెట్టించి ఒక ఒక్క విధానాన్ని ఈ చేసి మాకు చూపించారు అలాగే తెల్లారిగా ఐదున్నర ఆరింటికి బయలుదేరేవారు సెంటర్స్ యాక్చువల్లీ నేను అటనగర్ చూసాను అలా సెంటర్స్ అన్నింటిలోనూ ఎక్కడికక్కడ ముందు తినటానికి తిండి అది చూపించుకుంటా ముందు తీసుకెళ్ళాను అదే టైంలో మెడికల్ పరంగా చూసుకుంటే దాదాపు ఒక ఎనభై మంది ఫ్యామిలీస్కి లక్షల రూపాయలను సొంత డబ్బు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టారండి దానిలో దాదాపు పది పన్నెండు మంది క్లెయిమ్ కూడా తీసుకున్నారు ప్రీమియం ఒక్కోటి లక్ష రూపాయలు డెబ్బై వేలు ఎనభై వేల రూపాయలు కట్టుకుంటా ఎందుకంటే తనతో పాటు తన దగ్గర ఉన్న మనుషులు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా ఆనందంగా ఉండాలి అని ఈ చేసుకుంటా చక్కగా వ్యాక్సినేషన్స్ మూడు వేలు అందరికీ ఫ్రీగా లైన్స్ సంబంధించిన అందరినీ అలాగే ఇందాకే మా సాయిబాబా గారు చెప్పారు ఆ రోజుల్లో ఓ చిన్న ఏంటంటే ఎక్కడో చిన్న బిట్టే దమ్మితే బాబు ఆ పది రూపాయలు పది పది లక్షల రూపాయలు క్యాష్ వచ్చిందండి నా ముందే మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ ఫర్ సర్వీసెస్ దీనికోసం మన మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళకి కానీ మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం కానీ యాక్చువల్ ఆ కిట్ అనేది ఆరు వేలు రోజు కిట్లు ఎంతో మంది ప్రాణాలను ఎంతో మంది కాపాడింది అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తి నిజంగా ఈ అవార్డు రావటం మన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున రావటం నిజంగా మా శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి ఎన్న సౌరం గారికి ముందుగా మా తరఫున ప్రయాణం చేస్తాను అట్లాగే యాజ్ మన గుప్తా గారు చెప్పినట్టే సతీష్ గారు నన్ను వెనక్కి మందిని చెప్పకపోతే నేను అవటం డిస్టిక్ గవర్నర్ ఎలక్ట్గా అవటం చాలా కష్టం అయ్యేదాన్ని నాకు అండా కొండ నా వెనక్కి మాల్ ఉన్నది మాత్రం సతీష్ గారు ఆయన లేకపోతే మాత్రం ఈరోజు డయాస్ ముందు ఈ విధంగా నిల్చోటం హై ఇంపాసిబుల్ అనమాట అంటే తను ఏంటంటే తను తను నమ్ముకున్న వారికి అంత స్నేహాస్తం కానీ అంత ఆప్యాయతగా వాళ్ళ మంచి చర్యలు చూసే వ్యక్తి ఆల్మోస్ట్ సార్ ఇక్కడ ఉన్న అందరం కూడా చాలా ఆప్యాయతగా 
ఆయన పలకరిస్తారు రీసెంట్ పాస్ ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మా డిస్టిక్ కన్వెన్షన్ జరుగుతాను రాత్రి పది పదిన్నరకు మేము ఎలా మాట్లాడుకుంటాను అన్న వెళ్ళొస్తాను మా వాడిని వెళ్ళిపోయారండి ఒక పాస్ డిస్టిక్ గవర్నర్ యొక్క సన్నికి బాగాకపోతే డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ ఫ్యామిలీని మాట్లాడతా ఈ చేసుకుంటా వన్ వన్ థర్టీ వరకు అక్కడే ఉండి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఆయన ఇంటికెళ్ళి పడుతున్నారు మాకు ఎవరికి తెలవ మేము విన్నాం ఆ పిడిసి గారి సన్కి బాగా లేదు అని మా సుధాకర్ రెడ్డి గారి అబ్బాయి ఆయన కన్వెన్షన్ ఆయన బాబు బాగుపోతే ఆయన సడన్గా వెళ్ళిపోయారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చి చెప్పిన అందరూ అలాగే సపోర్ట్ చేసిన సుధాకర్ రెడ్డి గారికి అలాగే సమరం గారికి స్టాలిన్ గారికి మన అందరికీ కూడా పేరు పేరున కుదరిందో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ గారు వస్తారా వేద మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు అట్లాగే వేద ముందు ఉన్నటువంటి లైవ్ మిత్రులందరికీ కూడా నా నమస్కారం మరి ఈరోజు పుట్టుగంట వెంకటపతి హెల్త్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి మా సతీష్ గారికి సురేంద్ర రెడ్డి గారు అట్లాగే సమరం గారు అట్లాగే స్టాలిన్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి యొక్క పర్యవేక్షణలో సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ మెరిట్ తీసుకోవడం అనేది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం ఎందుకంటే సతీష్ గారు ఆయన పేరుతోటి ఒక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసి మంచి సొసైటీ ఉండాలి మంచి సొసైటీకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అనే దాని మీద ఒక ఐదు కార్యక్రమాలని రూపొందించుకొని హెల్త్ కేర్ కానీ అట్లాగే యూత్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ గ్రీన్ రివల్యూషన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్వచ్ఛ భారత్ అట్లా ఈ ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా సొసైటీకి సేవ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ ఈ సొసైటీ ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా ఎందుకంటే సొసైటీ ఒకటే సమస్యలు ఒకటే కానీ హెల్ప్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి లైన్స్ రోడ్రీ వాసువి రెడ్ క్రాస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి అందుకని మేము ఈ ఫౌండేషన్ని అన్ని అసోసియేషన్స్ తోటి వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి మంచి సమాజం కోసం కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ ఫౌండేషన్ని తీసుకోవడం జరిగింది కనుక మరి ముందు ముందు ఇంకా ఎన్నో ఉపయోగకరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా సమాజానికి ఇచ్చి మరి మా చైర్మన్ సతీష్ గారికి ఇంకా మరిన్ని అవార్డ్స్ వస్తాయని ఆశిస్తూ నా తీ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సతీష్ సక్సెస్లో ఇంకా మనం చెప్పుకుంటున్నాం కరోనా టైంలో ఆయన గవర్నర్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్గా ఒక మంచి గవర్నర్ ఒక లీడర్గా సెరలైన్ సేవ చేశారు అందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది డాక్టర్ కామయ్య అచ్చుతో గారు అలాగే ఈ ఫౌండేషన్లో కూడా ప్రముఖమైనటువంటి సేవలు ఆయన ద్వారానే అందుకుని అట్లా ఒక లీడర్ అనేవాడు అటువంటి వ్యక్తులను ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా గొప్ప విషయం అండి ఒక లీడర్షిప్లో అది కూడా క్వాలిటీ మంచి వ్యక్తుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ ద్వారా సర్వీస్లో తీసుకురావడం అనేది కూడా గొప్ప విషయం అది సతీష్గా తాజిపడింది మరొకసారి దాని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి గోపీనాథ్ గారు ఆయన పాసిస్టర్ కావాలా వారిని కూడా మాట్లాడవలసిన కోరు సభ నమస్కారం వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సనాలిటీ సురేంద్ర రెడ్డి గారు సమర గారి కూడా నమస్కారాలు సార్ దెర్ ఇస్ అ ఫోర్ స్టార్ ఇన్ లైన్ జమ్ దట్ ఇస్ సతీష్ చెప్పాలంటే లైఫ్ డిస్టిల్ లైన్ జమ్లో బిఫోర్ సతీష్ ఆఫ్టర్ సతీష్ అని చెప్పే విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి యూనిక్ పర్సనాలిటీ సతీష్ ఈ సందర్భంలో వాటి మంచి సత్యపుట మెరిట్ అవార్డు ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలుసుకుంటూ ఐ విష్ ఆల్ దెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గోపీనాథ్ గారు అట్లాగే సుధాకర్ రెడ్డి గారు పాసిస్ట్ గవర్నర్ వారికి కూడా సందేశం అవసరం సార్ నమస్కారం ద మోస్ట్ డిలైట్ఫుల్ మూమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ మన ఫస్ట్ ఈరోజు వేదిక మీద ఇంతమంది అతిరంధ మహారాజులు ఉన్నటువంటి సభ 
వారి వారి రంగాల్లో మరి చక్కటి ప్రగతి పదంలో ముందుకెళ్ళి ప్రూవన్ లీడర్స్ అవాల్ సెకండ్ ఆన్ ద డాయస్ ఫ్రెండ్స్ సార్ మరి వైద్య రంగంతో పాటు సామాజిక కార్యక్రమాలతో మరి చక్కగా మన విజయవాడలోనే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకుండా ఎల్స్వేర్ ఇన్ ద కంట్రీ చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి పెద్దలు సమరం కలిపి అలాగే శ్రీరెడ్డి గారు అగైన్ ఆల్వైస్ ఇన్ ద లైన్ బై త్రూ రెడ్ క్రాస్ మరి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కానీ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ సర్వీసెస్లో కానీ యాజ్ ఎ డాక్టర్ వారు కూడా చక్కగా మరి భారతదేశ స్థాయిలో ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి నాయకులు అగ్రికల్చర్ ట్రేడింగ్తో పాటు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో వారి యొక్క ముందు తెచ్చుకున్నటువంటి మరి పారిశ్రామికవేత్త స్టాలిన్ గారికి మరి మన సతీష్ గారు ద యూనిక్ ఫ్యూచర్ వీళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటిది దేర్ ఆల్ ఒకటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ సమాజానికి సేవ చేయాలనేది ఒక దృక్పథం ఈరోజు మరి సతీష్ గారికి వచ్చిన ఈ సర్టిఫికేషన్ మరి ఇతర అంశాల గురించి మనం ఈ సభను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అగైన్ ఏ జువల్ ఇన్ ది క్రౌన్ ఆఫ్ అవర్ లీడర్ సతీష్ అందరూ అనేక అంశాలు మన మిత్రుల గురించి తెలియజేయడం ఐ ఓన్లీ సేమ్ ముంజే కంకణానికి అర్థమేలని ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ తను చేస్తున్న సేవలు ద ఓన్లీ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ అన్సెల్ఫీ సర్వీస్ నిస్వార్థమైన సేవ మరి ఆలోచనతో తను ఎక్స్టెండ్ చేసినటువంటి సేవలు త్రిపూర్తి విజయవాడ అండ్ కృష్ణా డిస్టిక్ మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో మరి త్రూఅట్ ద కంట్రీ అన్ని అంశాలు అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉన్న వ్యక్తిగా ఆల్ ఐ కెన్ సే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ద లైన్స్ అండ్ ఎక్సెల్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ సర్వీస్ చేశారని హెల్త్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది త్రూఅట్ ఇండియా టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళందరూ ఎన్ని రకాలుగా చేసినప్పటికీ మన క్లబ్ స్థాయి జిల్లా స్థాయి మల్టిపుల్లో పద్నాలుగు వేల మంది లైన్స్ ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో the best the best services extended by none other than our leader satish kumar and it has been true mere multiple style kuda mere mana ayyula anta telijayata kaani and the uniqueness thanu naagaithe bhayam vese first time vachina first wave lo and nobody knows the ambiguity prevailing and etla yelthundi er paarna kaada yentane anukuntunna samayalo eppudu roju ane vaa tamudu yelipothunna paada yatra ba mari paada chaalu kattunna inkotu antunna ani eppudu adige vaa Actually, the way he has extended help to everyone, including lights, including light leaders, including leaders sitting on the dais. Tati Mokka Vishyam, Yento Opit Gatano. Even when my son was down with uh, Covid, I was like, I was like, I was like, I was like, everyone. So, something extraordinary personality. So, nothing more to add. I want to do that. I want to do that. I want to do that. అన్ని మరి మరి ఇప్పుడు సుఖ సంతోషాలు ఇవ్వాలని ఆశించకుండా చేస్తున్న సేవలతో బాల్ రూల్స్ అండ్ యూనో ఒక చేత్తో మనం చేస్తున్న సహాయం ఇంకో చేత్తో మనకు మన కుటుంబానికి శ్రీరామన దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ కేస్ క్లినికల్ మనం కనపడుతున్న సతీష్ కుమార్ గారు మరి వారి అమ్మాయి షే ఇస్ ఎక్సెల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ సంవత్సరం కూడా యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ రావడం ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టు సతీష్ ద సొసైటీ ఆల్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సుధాకర్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు మల్టీ డైరెక్షనల్లో ఆయన సర్వీస్ అందిస్తూ జరిగింది ఏదో ఒక్క ఒక్క సర్వీస్ కాదు ఆయన అన్ని రకాలుగా స్కాలర్షిప్లో కానివ్వండి లేదంటే స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటానంటే వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం కానీ ఆరోగ్యం అత్య అత్యంత ముఖ్యమైనది ఆరోగ్య రంగంలో చూడటం కానీ తర్వాత చాలా మందికి ఇన్సూరెన్స్ చేసి వాళ్ళకి లైఫ్లకి భద్రత కల్పిస్తున్నాడు కానివ్వండి ఇట్లా అన్ని రంగాలలో మల్టీ డైరెక్షనల్ గా ఆయన చేసిన సేవలు డెఫినెట్ గా సతీష్ కి ముఖ్య అతిథులు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతా సమాజంలో బాగా పేరు ప్రఖ్యాతులు స్టేట్ అంతా అంటే ఒక విజయవాడకు పరిమితం కాదు చాలా మంది వ్యక్తుల్లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వ్యక్తులు ఆ ఉన్న ఏరియాకి పట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఒక స్టేట్ అంతా కంట్రీ అంతా 
వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభతో విస్తరించేటువంటి వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆ బాబు చేసినటువంటి వ్యక్తులే వాళ్ళ వెలిగ్గా ఉన్నారు కొంతమంది మన వ్యక్తులుగా వచ్చేసారు మరి సమరం గారు దాని సమరం గారు అయ్యమే ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేసినటువంటి వ్యక్తి మరి మనకి తెలుసు అన్ని ఏరియాలోనూ ఆయనకి అభిమానులు ఉన్నారు మరి సమరం గారి సందర్భంగా మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాను చెప్పాలంటే ప్రేమకే పెద్దరూపం వస్తే బాపు బొమ్మ అవుతుంది రవిబర్మ చిత్రం అవుతుంది కృష్ణ శాస్త్ర కవిత సేవకే పెద్దరూపం వస్తే సతీష్ కుమార్ సేవకే పెద్దరూపం సతీష్ కుమార్ అటువంటి గొప్ప వ్యక్తికి ఎబాటు రావడం అనేది చాలా సంతోష విషయం ఇది రెక్కాస్ ఇవ్వడం కాదు మన రిపబ్లికే సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ జిల్లాకి ఆ జిల్లాలో ఎవార్డ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది అప్పుడు కృష్ణా జిల్లా మొత్తంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి విలాంధ్రీష్ వాళ్ళు అవార్డు ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చి అవార్డ్స్ ఎవరికిచ్చారు వాళ్ళ గవర్నమెంట్లో పని చేసిన వాళ్ళకి వాటి ఇచ్చారు కానీ అదర్ డ్యాన్ గవర్నమెంట్ అయినా ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే అవార్డు ఇచ్చింది సతీష్ కుమార్ గులాంధర్ ఫిష్ దానికి ఇండియన్ రెడ్ కాస్ట్ సొసైటీని అడిగారు మీరు ఎవరిని ప్రపోజ్ చేస్తారు రెడ్ కాస్ట్ కృష్ణా జిల్లా శాఖని అడిగారు ఎవరు పేరుని ప్రపోజ్ చేస్తారు ఇంకెవరి పేరు లేదు ఒకే ఒక్క పేరు ఆ ఒక్క పేరు మా పుట్టగొట్ట వెంకట సతీష్ కుమార్ వారి పేరు పేరు ప్రిపోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెంటనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాక్సెప్ట్ చేసి వారికి విలాంతి విషయంగా అంచేత పబ్లిక్లో నుంచి అఫీషియల్స్గా అఫీషియల్స్ ఇచ్చారు పబ్లిక్లో నుంచి ఒక విలాంతి విషయంగా ఒక మంచి ప్రజా సేవకునిగా సేవాధర్మం తెలిసినటువంటి ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద దాతగా గుర్తించి ఇచ్చిన ఒకే ఒక సివిలియన్ పౌరుడు గొప్ప పౌరుడు మా సతీష్ ఇంకెవరు కలిసారు ఒకరికి పబ్లిక్ నుంచి వచ్చింది ఈ ఒక్కరి ఆ రకంగా రెడ్ క్రాస్ కూడా గౌరవం పొందింది ఆ రకంగా ప్రభుత్వం నుంచి వారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా వారు అందుకోసం ఆ రోజు దానికి అవగ వీలు లేదు దానికి ఏదో ఫంక్షన్లో ఉన్నారు రాలేకపోయారు అది రెడ్ క్రాస్కి అంది అందజేశారు ఈ రోజు ఇంతకాలం నుంచి నేను వారికి ఇద్దరైతే కుదరట్లా సైన్ కుదరట్లేదు చివరికి వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ చేసి ఇవాళ ఒక గెట్ వీధి ఏర్పాటు చేస్తామండి మీరు ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కానీ ఇచ్చిన సేవలు మాత్రం అమోఘం కరోనా టైంలో నేను రెడ్ క్రాస్ తరఫున మెడిసిన్ కిట్స్ ఇచ్చాం ఆ మెడిసిన్ కిట్స్ పెట్టినప్పుడు బూరినే జస్ట్ అది ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి మెడిసిన్ కిట్స్ అని అని లక్ష యాభై వేలు మెడిసిన్ కిట్స్ ఇస్తే ఆయన వెంటనే ముందు పది లక్ష రూపాయలు భక్త అయినటువంటి మందులు ఇచ్చాయి పది లక్షలు మందులు ఇవ్వడమే కాకుండా మళ్ళీ ఒక వెయ్యి కిట్స్ మంచిది మళ్ళీ మనీ మళ్ళీ రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఇచ్చారు దాతో మెడిసిన్ కిట్స్ దాదాపు పైన ఒక పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు మెడిసిన్ కిట్స్కి ఆ మందులు ఎంత గొప్పగా పనిచేశాయంటే ఆ మందులు మేము రెడ్ కాస్ట్ సార్ నేను సిద్ధరెడ్డి గారు సిద్ధరెడ్డి గారు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో నుంచారు ఈ మందు వాడిన వాడికి ఎవరు ఎక్కడ ఏ హాస్పిటల్ జాయిన్ అవ్వాలి అంత క్వాలిటీ మెడిసిన్ సిస్టమ్ దానికి స్పాన్సర్ చేసిన వారు మా సతీష్ కుమార్ 
మేము పెద్దకి తాలూకు షిప్ ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఫాలో అప్ చేశాం ఫాలో అప్ చేసి పెద్దవాడు మేము కేవలం ఈ మందే వాడాము ఆ టైంలో మీకు తెలుసు మేము కరోనా అంటే హాస్పిటల్ జాయిన్ అయితే రెండు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఖర్చు దాల్మీ కానీ ఒక్క పైసలు కూడా ఖర్చు కాకుండా కరోనాకి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళని ఈ మెడిసిన్కి ద్వారా మేము వాళ్ళందరికీ వైద్య సహాయం అందించాం దాంట్లో భాగస్వామి మా అందరికీ ఇష్టం అండి అలాగే కరోనా గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఒక పుస్తకం నేను కరోనా అనే ఒక పుస్తకం రాస్తే ఆయన వెంటనే ఒక వెయ్యి పుస్తకాలు తీసుకుని అలా అందరికి పెట్టేసాను ఆయన చేతికి కరెక్ట్ మరి ఆయన మా చేతులు ఇయ్యాలి కదా ఆయన మేము ఒక లెక్క వెంటనే అలాగే ఈ ఆయన చేసిన సేవ తిరిగి అందరికి ఇచ్చాయి ఇన్ని రకాల వ్యాక్సిన్ సేవ తీసారు వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు కరోనా వచ్చాడు మందులు ఇప్పించారు కరోనా టైంలో ఆయన నేను చెప్పి అందరు ఇళ్ళల్లో కూర్చుంటే మాత్రం అందరికి సేవలు అందించిన మహోదయ గృహాలు పెద్దగా తీసుకోవాలి అందుకని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా ఆయనకి అవార్డు అందజేశారు ఆ అవార్డు సందర్భంలో ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ని ఇవాళ శ్రీధారెడ్డి గారు మేము వారికి అందజేస్తాం ఇంత ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆయన అసలు ఆ సర్టిఫికెట్ పుచ్చుకోవడానికి ఖాళీ లేకపోయింది అంతే సేవలో వాళ్ళకి నిమగ్గుల ఉన్న బట్టి ఈ రోజున ఆయనకి సేవలు ఇవ్వలేదు అంతేకాకుండా రోడ్రీ కదిలి రెడ్ క్రాస్ అనేది ట్రీ ప్లాంటేషన్ విషయంలో కూడా చాలా చేస్తుంది ఆయన ఇలాగ మా ట్రీ ప్లాంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామండి అంటే వెంటనే ఇరవై ఐదు వేల మొక్కలు కడియం నుంచి ఒక లారీలు వేసి తీసుకొచ్చారు ఇదిగో మన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు మన మేనం కూడా ఉన్నారు లక్ష మొక్కలు అంటే ముందు ఇరవై ఐదు మొక్కలు ఒక ఒక ఇరవై ఐదు వేలు మొక్కలు కూడా ఈ లక్ష మొక్కలు వేసేశారు కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ మాట్లాడి శ్రీ మన సతీష్ కుమార్ గారిని ఎంతో కూడారు ఆయన కలెక్టర్ గారికి కలెక్టర్ చెప్పి ఈ మొక్క ప్రతి ఒక్క మొక్క బతకాలి ఈ ప్రతి అక్కడ పూసుకోవచ్చు పూర్వీఓ గారిని అలాగే కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ భక్తం పెంచి ఈ మొక్కలన్నీ పెంచి ఇచ్చాడు పెంచి కాలేజీలో ప్రతి హై స్కూల్లో ప్రతి చోట వచ్చి చెయ్యాలి వాటి ఫోటోలు తీయాలి అలాగే ఒక ప్రతి మొక్కకి ఒక విద్యార్థిని ప్రతి మొక్కకి ఒక విద్యార్థి పెట్టాడు ఆ విద్యార్థి పెరిగే వరకు పది అలాగే జరుగుతుంది లక్ష మొక్కలకి ఆయన అరగ స్పాస చేశారు అంటే ఫస్ట్ పెడితే ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చే మొక్కలు చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఒక కలెక్ట్ గా చేయడం చేయడం జరిగింది అంటే ఈ రకంగా రెడ్ క్రాస్ లో ప్రతి కార్యక్రమంలో సతీష్ కుమార్ గారు ప్రతి దానికి ఏ జరిగితే అలాగే రెడ్ క్రాస్ ది సెంట్రల్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది కరోనా టైం మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది ఫస్ట్ వేవ్ కి సెకండ్ ఆ సెంటినరీ ప్రోగ్రామ్ కి జరిగి మొట్టమొదట సైకిల్ ర్యాలీ శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా అలాగే అనంతపురం నుంచి విజయవాడ ఆ సైకిల్ ర్యాలీ కృష్ణా జిల్లా ఎంట్రోజంటే హనుమాన్ జంక్షన్ దగ్గర గెలిచి ఆ సైకిల్ ర్యాలీ వారు మా శ్రీధర్రెడ్డి గారు కూడా సైకిల్ ర్యాలీలు చుట్టిన వారి ఈ శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖపట్నం దాకా సైకిల్ ఎక్కారు శ్రీధర్రెడ్డి గారు తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ ఒక్క రోజు తొంభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఎక్కి ఎక్కారు అంటే కమిట్మెంట్ సేవ అంటే కమిట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండి అనగా అక్కడికి చాలా ఘనంగా చేశారు హనుమాన్ జంక్షన్లో ఈ సైకిల్ ద్వారా రిసీవ్ చేస్తుంది సెంటినర్ అక్కడ తర్వాత గన్నవరంలో ప్రోగ్రామ్ చేశారు విజయవాడ అన్నింటిలో కూడా ఆయన భాగస్వామ్యం అయ్యారు అంటే రెడ్ టాస్క్కి లైన్ జంకి లైన్ లైన్స్కి చాలా దిన సంబంధం మాకు బాగా వచ్చింది నేను రొటీన్ అండి రోటరీలో మరి రోటరీ ప్రిస్టిక్ గా చేశాను చేశాను రోటరీలో ఇప్పటికీ రోటరీలో ఉన్నాను ఆ రోటరీ అండ్ లయన్స్ రెండు కూడా కంప్లీట్ పర్సెంట్ రెండు ఉంటే రెండు చాలా చక్కగా చేస్తాయి నేను మాట్లాడే రోటరీ ప్రిస్టిక్ ఉన్నప్పుడు కూడా మా లయన్స్ ప్రిస్టిక్ అని పిలిచి సయంతగా వీటిని పెట్టేవాడిని రోటరీ ప్రిస్టిక్ ఉన్నప్పుడు కలిసి చేయాలి కార్యక్రమం చేయాలండి నీకు సర్వీస్ లో ఎంత చేతులు కలిగి ఎక్కువ గెలుస్తాయో అంత ఎక్కువ సర్వీస్ జరుగుతుంది ఆ రకంగా చేసి ఆ రకంగానే ఇప్పుడు మా రెడ్ క్రాస్కి లైఫ్ మీ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ సతీష్ కుమార్ గారు 
మాకు ఎంతో కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు అన్ని షాప్లు ఇదే నేను చాలా షాప్లు ఇచ్చి ఇచ్చారు ఇస్తున్నారు ఇస్తారు కూడా ఆయనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారా లభించినటువంటి ఈ అవార్డుని ఇప్పుడు శ్రీరెడ్డి గారు మేము ఇద్దరం కూడా ఆయనకి అందజేస్తాం అవార్డుని అంచేత మిత్రులైతే ఇక్కడ చిన్నరెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడిన తర్వాత ఆ అవార్డు వారికి ఘనంగా అందజేస్తాం ఇలాగే సతీష్ కుమార్ గారు ఇంకా మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలతో చాలా గొప్ప ఆయనకి నేను ఎప్పుడు చిన్నరెడ్డి గారికి పద్మవిభూషణ్ రావాలని కోరుకుంటుంటాను అలాగే సతీష్ కుమార్ గారు కూడా పద్మవిభూషణ్ రావాలని కోరుతూ నా మీద థ్యాంక్ యూ సవరణ గారు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆశీస్సులు ఫలితాలని అందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం తప్పనిసరిగా ముందుగా సంతోషించారు మేము అట్లాగే చూస్తే అట్లాగే ఒక లైఫ్ ద్వారా లైఫ్ ఆర్గనైజేషన్లోనే కాకుండా రోటరీ కానివ్వండి రెడ్ క్రాస్ కానివ్వండి వాస్మి కానివ్వండి వాకర్స్ కానివ్వండి ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఆయన ద్వారా మన సతీష్ ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నాం మనం చూసాం సేవలు అందుకో అనేది అది కూడా చాలా గొప్ప విషయం ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తాం చూస్తాం అందరికి ఇచ్చినందుకు డెఫినెట్గా మనం అప్రిషియేట్ చేస్తూ దాన్ని కాదు ఒక్క నిమిషం అందరికీ నమస్కారం అండి ఒరిజినల్గా మాది పాత గారు పడండి నేను మా ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు హనుమాన్ గ్యాక్షన్లో ఉన్నప్పుడు సతీష్ గారు ఎన్ని లైన్స్ క్లబ్లు ఎన్ని కనపడుతూ ఉండేవి ఎవరైనా ఎన్ని భోజనం చేస్తున్నాడు చాలా సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారే అని అనుకున్నాను అండి అలాగే తర్వాత శ్రీధర్ గారు ఒక ఎక్కువ శ్రీధర్ మన సతీష్ కలిసారు అప్పటి నుంచి నేను మా సొంత బిడ్డలాగానే ఆయన్ని ట్రీట్ చేస్తాను నేను బిజినెస్లో ఏం చేస్తాను కానీ నేను సోషల్ వర్క్ బయట వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదండి మా స్టాఫ్కి ఏది అంతవరకు చేసుకుంటాం అంతవరకే కానీ నేను ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం కానీ బయట ఏ రకమైన సహాయ సహాయం చేయలేదు కానీ మా నేను సాహసం చేసిన శ్రీధర్ రెడ్డి గారితో సాహసం సతీష్ గారితో సాహసం చేసిన చాలా కేసులు అడ్డా ఉండేవాడిని అరే మీరంతా ఎంత సేవ చేస్తాను మేము ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను చేసిన సేవ నేను చూశాను అంటే మనుషులు జరిగి మనుషులు మారవచ్చు అనే వ్యక్తితో నాకు కూడా చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ఒక దృక్పథం వచ్చింది ఇలాంటి మంచి మిత్రులు మనకి కలిసినందుకు మంచి నాకు వీళ్ళ ద్వారా నాకు ఆ సంకల్పం కలిసినందుకు కూడా నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను ఇక ఎవరు అంటారా సతీష్కి వచ్చిన అవార్డు ఇది చాలా చిన్న అవార్డు నాకు ఇచ్చినందుకు ఈ ఇట్లాంటి అవార్డులు సతీష్ ఇంకా ముందు ముందు చాలా రావాలి సతీష్ ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ఆనందం సుఖం సంతోషం అన్నీ ఉండి ఇంకా పది కాలాల పాటు ఇంకా చేయాలని భగవంతుని ప్రయత్నిస్తూ చాలా తీసుకున్నా స్టాలిన్ గారు నేను మాట్లాడు మాట్లాడు అంటానే ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ ఇచ్చారు రియల్గా మన మనం ఒప్పుకోవడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం అండి బిజినెస్ చేశాను బాగా అర్న్ చేశాను అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అన్నిట్లో సక్సెస్ అయ్యాను కానీ సేవలో నేను ఇంకా సక్సెస్ కాలేదు ఇప్పుడు ఇళ్ళతలు చూసిన తర్వాత నేను ఆ రక ఆ రంగంలో కూడా వెళ్ళాలని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుందని అంటే ఆ మార్పు ఆ సంథింగ్ ఇస్ గ్రేట్ అండి అది యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది కూడా చాలా గ్రేట్ ముందు చెప్పడం అనేది కూడా స్థానిక అభినందన తెలియజేస్తూ ఈరోజు ముఖ్య అతిథి మన శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తుల్లో ఆయన కూడా ఒకరు రెడ్ క్రాస్ ద్వారానే కాదు ఆయన ఉన్న ప్రొఫెషన్లో కూడా ఆయన ఎప్పుడూ కూడా విజయవాడలో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిగా ఉంటూ మరి దానిలో ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి మరి అనేక విషయాల్లో ముందుంటూ అనేకమైన సేవల్లో ముందుంటూ స్టీల్ చిల్డ్రన్స్కి సేవ చేస్తూ బ్లడ్ బ్లడ్ ద్వారా బ్యాంక్ ద్వారా అనేక వేల మందికి ప్రాణదానం చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి మా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు మరి వారి యొక్క సందేశం కూడా ఇప్పుడు వెళ్తాం సభాధ్యక్షుడు శివశంకర్ గారు అలాగే అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య ఈరోజు నేను ఉన్నాను ఆ బాబాయ్య గారు డాక్టర్ సమరం గారు ఆ రిలేషన్ కూడా తర్వాత చెప్తాను అలాగే మా అన్నగారు స్టాలిన్ బాబు గారు మా తమ్ముడు సతీష్ గారు నిజంగా వీళ్ళ ముగ్గురు ప్రతిరోజు కూడా వీళ్ళ ముగ్గురితో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నానండి అంత అత్యంత సన్నిహితులు అలాగే ఎలక్టెడ్ గవర్నర్ గాంధీ గారు 
పాస్ట్ గవర్నర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు అలాగే గోపినాథ్ గారు అందరికి కూడా నన్ను నమస్కారాలు అంత అలాగే సతీష్ గారి సేవా కార్యక్రమాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించిన మిరియాల వెంకటేశ్వర గారు అలాగే చౌదరి గారు కోటిరెడ్డి గారు గుప్తా గారు సాయి గారు డాక్టర్ అచ్యుత్ గారు వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే చాలా చక్కగా వారి యొక్క కార్యక్రమాలు వివరించారు ముందుగా అసలు సతీష్ గారికి వీరు అన్నట్టు చాలా చిన్న అవార్డు త్వరలో కూడా మంచి అవార్డు అందుకోబోతారు అది కూడా నేను చెప్తాను కోవిడ్ సమయంలో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రే ముందు రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్లందరూ నేను డాక్టర్ సమరం గారు రోడ్డు మీదకి వచ్చి జనవరి ఇరవై రెండో తారీఖు జనతా కర్ఫ్యూ ప్రకటించగానే రోడ్డు మీదకి వచ్చి కర్ఫ్యూ ప్రకటించిన తర్వాత ఎంతోమంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ తమిళనాడు నుంచి అలాగే మన రాష్ట్రం నుంచి ఒరిస్సాకి తర్వాత తమిళనాడు ఒరిస్సాకి జార్ఖండ్కి ఉత్తరప్రదేశ్కి కాలి నడకను వెళ్తున్నారు ఎన్నో వందల మంది వేల మంది చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకుని అలాగే ఒకేసారి కర్ఫ్యూ ప్రకటించడం రోడ్డు మీద బెగ్గర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆహారం లేక ఉంటే మేమంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ టోల్ గేట్స్ దగ్గర టెన్స్ వేసి వాళ్ళందరికీ ఆహారం వాటర్ ఇవన్నీ కూడా సప్లై ఆ రోజు నుంచి మొదలు పెడితే తర్వాత కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఐదు లక్షలు పది లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటున్న సమయంలో మేము ప్రతి పేషెంట్కి ఏదో రకంగా సేవ చేయాలి మెడిసిన్స్ అందించాలని నేను డాక్టర్ సమరం గారు అనుకున్న సమయంలో ఎవరిని మెడిసిన్స్ గురించి అడగాలి అని మేము అనుకున్న వెంటనే మీ ఇద్దరం మా తమ్ముడు సతీష్ గారు గుర్తొచ్చారు వారు ఆంధ్ర హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నారు అడ్మిట్ అయ్యి వెంటనే ఫోన్ చేస్తే మా తెలియదు అడ్మిట్ అయినట్టు ఇట్లా మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మరి ఒక్కొక్క మామూలుగా అయితే ఒక్కొక్క మెడిసిన్ కిట్ వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది మనకి హోల్సేల్ గా మనకి రెండు వందల రూపాయలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు అంటే మీరు ఎన్ని కిట్స్ ఇస్తారో అటన్నిటికి నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను మొదట లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షల రూపాయలు ముందు స్పాన్సర్ చేశారు వెంటనే కిట్స్ తీసుకొచ్చి మొదలు పెట్టాం వారిని చూసిన తర్వాత తానా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ముందుకు వస్తే ఆ రోజు సతీష్ గారి ఇన్స్పిరేషన్ తో ఇనిషియేషన్ తో స్టార్ట్ అయిన మెడిసిన్ స్కిట్స్ లక్ష యాభై వేల మందికి స్టేట్ వైడ్ గా ఆ రోజు అందజేశాం ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల్లో ఆ తర్వాత ఆ డబ్బులే కాదు తర్వాత ఆ మెడిసిన్స్ విటమిన్ డి కూడా ఇస్తే బాగుంటుందంటే పది లక్షల రూపాయలు విలువైన విటమిన్ డి ట్యాబ్లెట్స్ ఆయన వెంటనే హైదరాబాద్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ రోజు మెడిసిన్స్ దొరకడం కూడా కరువైపోయింది అటువంటి మాట్లాడి తెప్పించి పది లక్షల రూపాయలు విలువైన విటమిన్ డి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఆ రోజు అందజేశారు భారతదేశంలో ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత మందికి మెడిసిన్స్ రెడ్ క్రాస్ తరఫున ఇవ్వలేదు అదంతా కూడా ఇవ్వటానికి ఆ అంత పెద్ద మనసుతో ముందుకు వచ్చారు సతీష్ గారు నిజంగా వచ్చారు అలాగే మిగతా కార్యక్రమాలు ఏమేమి సేవ చేశారో సమరం గారు అంత విపులు వివరించారు లక్ష మొక్కలు అడగంగానే లక్ష మొక్కలు అలాగే సైకిల్ ర్యాలీ ఎప్పుడు కానీ శ్రీకాకుల నుంచి విజయవాడ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఇనిషియేషన్ చేసుకుని ఒక్క కార్యక్రమం కాదు రెండు కార్యక్రమం కాదు రెడ్ క్రాస్ లో గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మాకు అండదండలుగా ఉంటూ లైన్స్ రెడ్ క్రాస్ ఏ సంస్థ ఏదైనా సరే సేవాభావం ముఖ్యం అనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చి ప్రతి అడుగులోనూ కూడా సతీష్ గారు ఆయన చేయడం అనేది ఇంకా మిగతా సేవలని మీరందరూ చాలా చక్కగా చెప్పారు అలాగే సతీష్ గారు నాకు ఆ రోజు నుంచి మీ ఇద్దరు సోదరు లాగా నేను అన్నగారు అంటారు మరి ఆయన తమ్ముడు అని పిల్లలు డైరెక్ట్ గా మీరు అన్నగారని అంత అవినాభావ సంబంధం అనమాట ఆయన కుటుంబాన్ని చూస్తే ఎంత చక్కగా వాళ్ళు ఆయన బయట వాళ్ళు ఇవి ప్రొటెక్ట్ నేచర్ నేచర్ ప్రొటెక్టివ్ అనేది ఆయన అందరూ ఇంత బాగా చూసుకుంటే ఆయన కూడా చక్కగా ఆయన కూతురు రెండు సార్లు యూనివర్సిటీ డిస్ట్రిక్షన్ వచ్చింది అంత చక్కగా కుటుంబం కూడా ఆయన ఇంటి నిలబడి వారు కూడా ఆయనకి చాలా చక్కగా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవడానికి ఎంతో కుటుంబంలో కూడా ఎంతో సహకారం అందిస్తా వాళ్ళ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా ఉంది అంత చక్కగా అందిస్తున్న సతీష్ గారు ఈ రోజు రెడ్ క్రాస్ నిజంగా చేపలు చాలా చిన్న వాళ్ళు త్వరలోనే విత్తిన్ మనసులోనే రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి చేత వారికి సేవా అవార్డు కూడా త్వరలో ఇస్తున్నాం
అది ఎవరికి చెప్పలేదు ఇప్పుడు వరకు రమణ గారికి చెప్పలేదు సతీష్ గారికి కూడా చెప్పలేదు ఆ మనసులో ఉంది ఆవిడ ఆ నేమ్ కూడా రాసి పంపించడం జరిగింది త్వరలోనే సేవ అవార్డు డిస్టిక్ ఒకళ్ళకి గవర్నర్ గారు చూపించాలనేది మా యానివర్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో అది సతీష్ గారి పేరు కూడా రాసాం మొట్టమొదటిగా ఇక్కడే మీకు ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను మరి అది గవర్నర్ గారి తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఇంకా పెద్ద అవార్డు నేషనల్ లెవెల్ లో కూడా ఇప్పించాలి ఆయనకి రా అంటే స్వతహాగా వస్తుంది ఆయన చేసిన సేవలకి మీరు ఇప్పించాల్సింది కాదు రెడ్ క్రాస్ వారు చేసిన సేవలకి స్వతహాగా ఆయన ఆయనకి ఆయన పేరు ప్రపోజ్ చేయాల చేసిన బాధ్యత మా మీద ఉంది కాబట్టి అది ఆయనకి అది స్వతహాగా వస్తుంది ఏదో మామూలు అవార్డులు అంటే రికమెండేషన్ అన్ని కానీ బట్ స్వతహాగా తీసుకున్న అవార్డు సతీష్ గారికి వస్తుంది త్వరలోనే ఆ దాన్ని కూడా మీ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాం మోస్ట్ వచ్చే నెలలోనే ఉండొచ్చు ఆ డేట్ ఇంకోటి గవర్నర్ గారి డేట్ ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్ కావలేదు అలాగే డాక్టర్ సమరం గారు ఎనభై మంది ఏళ్ల వయసులో ఇప్పటికే ఎక్కువ సమయం అయింది కానీ ఒక రెండు నిమిషాలు ఎందుకంటే పెద్దల గురించి రెండు నిమిషాలు చెప్పదు ఎనభై నుండి ఏళ్ల వయసులో మరి పాస్ట్ ఆల్ ఇండియా మెడికల్ అసోసియేషన్ కూడా ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి వాళ్ళ నాన్నగారు గోరా గారు వీరు మా తాత గారు మా నాన్నగారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెరిగారు మా తాత గారు వారి గోరా గారికి చాలా ప్రాణ చేతులు మా నాన్నగారు వీరితో పాటు వీరి ఇంట్లోనే ఉండి వీరితో పాటు ఒకే సైకిల్ ఎక్కి కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు వారు నాస్తికులు మా తాత గారు కూడా నాస్తిక వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ తో నాస్తికోద్యమం ప్రచారం చేస్తుంటే ఒకరోజు మా తాతగారు ఒక నాస్తిక ఉద్యమం గురించి మాట్లాడుతుంటే మా తాతగారి దగ్గర ఆ ఊరంతా జనం అక్కడ ఉంటే మలయాళ స్వాములు గారి తిరుపతి నుంచి వస్తే అక్కడ ఎవరు లేరనమాట ఈయన ఉపన్యాసం అంత బాగా ఉండేది నెక్స్ట్ డే మలయాళ స్వాములు గారు పిలిచి మా తాతగారిని ఒక గంట సేపు మాట్లాడారు దాంతో ఆయన మారిపోయి స్వామీజీ గారు మలయాళ సమాసంలో ఏర్పడి ఉన్నారు కానీ ఆ సాషాయపట్టుతోనే నన్ను గౌరవ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లేవాడు చిన్నప్పుడు నుంచి అంత అని అవినాభావ సంబంధం ఉండేదనమాట ఇద్దరు కూడా ఇంకా ఇంకా వాడి గురించి ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోవాలి అంత అంటే సేవ అనేది ఈ రోజు కాదు అది ఒక మొట్ట పుట్టు మొట్టమొదటి నుంచి రావాలి ఆ సేవాభావం అనేది అలాగే స్టాలి గారు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో వారు ఇద్దరు గారు ఇంట్లో మేము ఉండేవాళ్ళం ఆ ఇద్దరు చెప్పాలంటే ఒక చిన్న ఎంప్లాయ్ మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఆ రోజు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకునే ఒక ఎంప్లాయ్ ఈ రోజు విజయవాడలో చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఆయన నెంబర్ వన్ అంటే అంత కష్టంతో అత్యంత కష్టంతో ఈ రోజు కూడా మీరు మీరు నెంబర్ కదా మీకు టైం ఎక్కువ అవుతుంది కానీ బట్ ఇద్దరు ముగ్గురు ప్రముఖుల గురించి చెప్తే బాగుంటుంది పొద్దున్నే నాలుగు గంటలు ఇస్తారండి ఆయన ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ రెడీ అయిపోయి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ రోడ్లో వాక్ చేస్తారు తర్వాత కృష్ణా నదిలో స్విమ్మింగ్ వెళ్తారు ఆల్మోస్ట్ టూ అవర్స్ స్విమ్మింగ్ చేస్తారు కృష్ణా నదిలో రివర్ మధ్యకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అట్లాగే వచ్చి ఆయన ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళిపోతారు ఒక పది లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ విజయవాడ ప్రాంతాల్లో ఆ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ లేకపోతే వీటి అన్నిటి కానీ రోజు అక్కడ డైరెక్ట్ గట్టి వెళ్ళిపోతారు అక్కడే బ్రేక్ వాస్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసేసి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది పది ఇంటి వరకు మధ్యాహ్నం కూడా నేను ఏదో ఒక రెస్ట్ కూడా ఉండదు ఇది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మరి అత్యంత కష్టంతో ఈరోజు నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఎదిగారు మీరు ఎవరికి తెలియదు స్టాలి గారు పొజిషన్ ఏంటి ఈరోజు ఎదిగారు గంగరాజు గారు స్టాలి గారు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఈరోజు మరి చెప్పాలండి అంటే కష్టం ఒక మనిషి లేదు నిజం చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన ఈరోజు నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఏదైనా చిన్న నేనున్న తమ్ముడు నువ్వు ఉండు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేయంటే ఏదున్నా ఆయనకి చేస్తా ఎంబట్ ఆయన రెస్పాండ్ అయిపోక నాకు వెనక ఇదిగా ఉన్నారు అలాగే తమ్ముడు గారు చెప్పాల్సిన పని లేదు నిజంగా ఆయన రోజు ఆల్మోస్ట్ రోజుగా రెండు రోజులకు ఒకసారి ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటాం అత్యంత చాలా ప్రాణసేవిక లాగా ఉన్నాం అనమాట ఈ రోజు అందుకే అత్యంత సన్నిధుల మధ్య ఈ రోజు ఉన్నాను సేవకి ఒక కులం లేదు మతం లేదు సేవ భావం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటే దీంతో ఉన్నారు భావంతో కాబట్టి మన అందరం కూడా ఇదే రకంగా ఇదే ఒక సహకారంతో మన ఒక లైట్స్ రోటరీయా రెడ్ క్రాస్ అని కాకుండా మనం ఎక్కడ ఒక అవసరం ఉంటుందో ఎక్కడ ఒక సేవ అనేది అవసరం ఉంటుందో దానికి మన అందరం కలిసి గట్టిగా మన ఆ యొక్క సేవాభావం ఉంది కాబట్టి రికగ్నైజేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అదే వస్తుంది ఎప్పుడు కృష్ణా జిల్లా రెడ్ క్రాస్ చేరుకుంటే పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నాను తర్వాత గవర్నర్ గారు గుర్తించి నన్ను స్టేట్ చైర్మన్ గా చేశారు ఇంతవరకు స్టేట్ రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ గా ఒక రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ కానీ 
లేకపోతే ఒక రిటైర్డ్ చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ ఉండేవాడు ఫస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ త్రీ డికేట్స్ లో ఈ ఈ అఫీషియల్స్ కాకుండా ఫస్ట్ టైం నా ఎందుకున్నది నన్ను మాత్రమే పదమూడు జిల్లా నుంచి పదమూడు మంది చైర్మన్ లు అఫీషియల్ లెటర్ ఇచ్చారు అనమాట మేము ఆర్ సపోర్టింగ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఎందుకంటే చైర్మన్ గవర్నర్ గారు చెప్పాను నేను ఇది డెమోక్రటిక్ పోస్ట్ ఇది దీనికి ఎలక్షన్ పెట్టాను అంత ముందు అన్డెమోక్రటిక్ గా అంతా కూడా ఎవరు కాదు చేసుకునేవాడు అనమాట చెప్తే పదమూడు మంది చైర్మన్ నాకు లెటర్ ఇచ్చారు ఎలక్ట్రిక్ చైర్మన్ అయ్యాను రెండు సంవత్సరాలు ఏం చేశాను సైకిల్ వ్యాలీ కానివ్వండి గిన్నిస్ రికార్డ్స్ కానివ్వండి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ రెడ్ క్రాస్ అలాగే రీసెంట్ గా నేషనల్ రెడ్ క్రాస్ ఎలక్షన్ సరిని ముప్పై ఆరు మొత్తం కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అన్ని కూడా కలిసి మొత్తం ముప్పై ఆరు రాష్ట్రాల నుంచి పన్నెండు మంది ఎలక్ట్ అవ్వాలి నేషనల్ మేనేజింగ్ బాడీకి ఆ నేషనల్ మేనేజింగ్ బాడీలో ఇరవై రెండు మంది పోటీ చేశారు పోటీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు గుజరాత్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ వై హస్బెండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఫ్ అట్లా ప్రముఖులు ఆ ఎనిమిది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ టాప్ చీఫ్ సెక్రటరీ లెవెల్ లో ఉండేవాడు మొత్తం ఇరవై రెండు మంది పోటీ చేశారు అందులో పన్నెండు మందిని ఎన్నుకోవాలన్నమాట ఇరవై రెండు మంది ఓటు వేయాలి అందరికి ఇరవై రెండు హైయెస్ట్ ఓట్స్ పద్దెనిమిది నాకు వచ్చినాయి అంటే కోవిడ్ టైమ్ లో మొత్తం త్రోట్ వరల్డ్ లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేట్ అందరి రిక్వెస్ట్ వెయ్యి ఇరవై ఐదు ముప్పై మన స్టేట్ ఎనిమిది వందలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చామన్నమాట ఆ రికగ్నైజేషన్ తో అన్ని స్టేట్ లాంటి కూడా ఆ గుర్తింపుతో నేను ఎలక్ట్ అవడానికి కారణం దాంతో హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ రెడ్ క్రాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ అనమాట హెల్త్ మినిస్టర్ తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్ లో రెడ్ క్రాస్ లో ఈ రోజు చెప్పాలన్నది నా పొజిషన్ ఈ రకంగా రావడానికి కారణం కేవలం సేవ గుర్తింపు అనేది మొట్టమొదట ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు అనుకోలేదు తర్వాత ఆ మధ్యలో ఒక పదిహేడు గంట ఎస్కేసీ చిల్డ్రన్ ట్రస్ట్ కి ఆయన ఫౌండర్ చనిపోతే అందరూ కూడా మెంబర్స్ ట్రస్టీస్ తోటి పనిమంత్రి గారు పెద్ద పెద్ద ట్రస్టీస్ అందరూ కూడా ఆ రోజు చేస్తున్న లైఫ్ టైం చేరమని ఆయన పెట్టారు అట్లాగే అనేక రకాలుగా ఈ హాస్పిటల్ ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ టాప్ ఫైవ్ హాస్పిటల్స్ మంది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇరవై మంది డాక్టర్స్ ప్రతిరోజు పనిచేస్తారు ఒక సైడ్ హాస్పిటల్ ఒక సైడ్ రెడ్ క్రాస్ ఒక సైడ్ చిల్డ్రన్ ట్రస్ట్ అట్లా రకరకాల సేవ చేయడానికి అవకాశం ఉందని ఈ రోజు సతీష్ గారికి ఒక ఇది ఇది చిన్న అవార్డు కానీ ఇంకా నా కళ్ళ ముందు ఎన్నో రకాల అవార్డులు అనేది చూస్తాం అది మా మా ప్రైవేట్ మా సాక మా ఇక ఇది కూడా అందులో భాగం కూడా ఉంటుంది ఆయనకు అవార్డు ఇచ్చే కార్యక్రమంలో కూడా అందుకని మా భాగం ఉన్నందుకు కూడా మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాను సమరం గారు నూరేళ్ల వయసు ఇప్పుడు ఎనభై రెండు వందేళ్ళు కూడా మనం ఆయన్ని మన మధ్యలో చక్కగా ఇలాగే యాక్టివ్ గా చూడాలని కాబట్టి మీ అందరూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మాట్లాడేందుకు ధన్యవాదాలు తెలియకుంటూ సెలవు థ్యాంక్ యూ శ్రీధరెడ్డి గారు ఎక్సలెంట్ గా మీ మీ యొక్క ఇది చెప్పారు మళ్ళీ ఆయన కూడా మనం చూసాం ఒక పక్కన ప్రొఫెషన్ చూసుకుంటూ ఒక రెడ్ క్రాస్ ద్వారా సేవలు అందిస్తూ మరొక చిల్డ్రన్ ట్రస్ట్ ద్వారా సేవలు అందిస్తూ ఇంకా నాకు టైం ఉంది ఇంకేదన్నా మంచి సేవా కార్యక్రమం ఉంటే నేను కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తానని చెప్పి చెప్పడం అనేది సత్యం గ్రేట్ అండి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ ఇప్పుడు మనం అందరూ కూడా నర్సరా కూడా మాట్లాడుతా ఉన్నారు ఈ ముందు అవార్డు ఒకటి పూర్తి చేసేసుకున్నాను నర్సరా ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తాను ఆ తర్వాత దుర్గా ఇచ్చిన తర్వాత నేను సతీష్ గారిని పోగొట్టడానికి కోసం రాలేదు కాకండి బాగా ఇస్తున్నాడు ఆయన కానీ ఆయన కోవిడ్ టైంలో నాకు ఇచ్చిన మందుల వల్ల మళ్ళీ నాకు ప్రాణ పెట్టి పెట్టినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన్ని ప్రభావితం మీద చిన్న సత్కారం చేయాలని స్థలంతో వచ్చాను ఆయన స్వీకరించ
ఎక్కడ వాళ్ళకి అవకాశం లేకపోతే నిర్వాసితులు అయితే వాళ్ళందరికీ గ్రామం కట్టించి అక్కడే వాళ్ళందరికీ ఏర్పాటు చేయడం బ్రహ్మాండంగా ఇండి కట్టించి తర్వాత అక్కడ గుడి కట్టించి మొన్న గుడి కూడా ఏదైనా ఏం చేసేందుకు ఇంకా ప్రతిష్ట జరిగింది అట్లాగే ఆ గ్రామానికి కూడా అఫిషియల్ గా ఆయన పేరు పెట్టారు చెన్నై చలపతరావు గ్రామం అవి లేకుండా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు కానీ నాగరాజు అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది అది ఒకసారి ఎందుకంటే అది ఒక స్ఫూర్తి ఎవరైనా మా నాళ్ళలో ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు పది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి పని చేసినప్పుడు అది గుర్తించాలి మనం సో ఆ రంగ చరపతి రాక ఒక్కసారి మన అందరం కూడా కర్తాపూర్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఈరోజు ఈ ఆత్మీయ సమావేశానికి పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు లైనిజంలోనే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి నిమ్మ శివశంకర్ గారికి అట్లాగే నాకు అత్యంత ఆప్తులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి లైనిజంలో సోదరులుగా ఉంటూ చక్కటి సేవా కార్యక్రమాలు జిల్లాలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చేసి చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి సోదరులు నాకు ఏ రోజు కాసేపు మూడు బాగుపోయినా సరే నాకున్న కథ అలవాట్లో బాగా మనసు నచ్చినట్టు చక్కగా కారులో ఎక్కించుకుని మనసంతా పంచుకుంటారు మూడు గంటలు తిరుగుతూ ఉంటాను అటు నాకు ముందు గుర్తుకు వచ్చే సుధాకర్ రెడ్డి అన్నగారికి అట్లాగే సోదరిమణి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి లైనిజంలో అందరికీ ఒక ఆడపడుచులాగా ఉంటారు చక్కటి సేవా కార్యక్రమాలు ఈ జిల్లాలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుని ఈ సంవత్సరం గవర్నర్ గా పగ్గాలు అందుకుంటున్న రామకృష్ణ శ్రీశాంత్ గారికి అట్లాగే దగ్గర నా చిన్నప్పుడు ఓ తెలిసినప్పటి నుంచి మా ప్రాంతంలో నేను తిరుగుతా ఉండే క్రమంలో చాలామంది చెప్తా ఉండేవారు మనోరమ స్టాలిన్ గారు ఆయనకి ఆ కుడూరు మంది కొట్లు అని లేదా హోటల్ అని లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో ఆయన బంధుత్వంలో కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి కానీ చెప్తా ఉండేవారు నేను అన్మాయి విషయంలో పల్లెటూరులో ఆ టైంలో చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఉంటా ఉంటాం విజయవాడలో మనోరమ స్టాలిన్ గారిని ఏదో సబ్జెక్టులో ఏదో సందర్భంలో ఆయన పేరు నమ్ముతూ ఉండేది మనసులో అనుకుంటా ఉండేవాడిని ఆయన చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో పక్కన పెదపాటి దగ్గర ఊరు ఆ ప్రాంతంలో నుంచి వెళ్ళి విజయవాడ వెళ్ళి చక్కగా అంత డెవలప్ అయ్యారు ఆయన ఆయనలో వంద ఉంటేనే మనం అవగలుగుతామని అనుకుంటా ఉండేది మా పరిచయం తక్కువైనా సరే ఆయన నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇది నేనే అత్యల్పే చెప్పలే నాకు ఆ రోజులు గుర్తుండే నేను చెప్తాను ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా నాకు ఏ పనులు వచ్చినా సరే సొంత ఉండాలని ఒక ధైర్యంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి స్టాలిన్ గారు ఇందాక అన్నగారు చెప్తా విజయవాడలో చాలా పెద్ద మనిషి విజయవాడలో చాలా ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఫిగర్లు చెప్తా మర్చిపోయారు నాతో అన్నగారు ఎప్పుడు అనుకుండేవారు ఒక్క విజయవాడలోనే పదిహేను వందల కోట్ల పైన ఆస్తి ఉన్న వ్యక్తి నేను ఎంత సింపుల్ ఉంటారు చూడండి అని చెప్పి అన్నగారు ఇప్పుడు నాతో అంటుండేవారు అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఆయన డయా శక్తం కానీ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రాం రావడం కానీ ఇటువంటి అయినా జనాలు పడదు నా కోసం మన కోసం అని చెప్పి ఈరోజు వచ్చారు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం బాబా మీకు అట్లాగే తక్కువ పరిచయం ఎక్కువగా పోయాం ఫస్ట్ పరిచయంలోనే శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని నా పెద్ద కొడుకు అని చెప్పి చెప్తున్న క్రమంలో నేను అడిగాను ఆయన్ని చిన్న కొడుకు కానీ అందుకు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయండి అని చెప్పి అడిగాను అట్లా మొదలైన మా పరిచయం ప్రగతి ఏది ఉన్నా సరే కలుషం లేకుండా కోవిడ్ టైంలో మొట్టమొదట ఏ చిన్న పొందు వచ్చినా మనకి ఎవరికి ఏ రకం ఇది ఉన్నా సరే మొట్టమొదటి అచ్చుత్ బాబు గారు గుర్తుకొచ్చేవాడు తర్వాత నాకు సమరం గారితో రోజు మాట్లాడుతూ షేర్ చేసుకునేవాడిని ఈ రోజు కోవిడ్ వల్ల చాలా మందిని మనం నిలబెట్టుకోగలిగామంటే దానికి స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ శివరెడ్డి గారు అయితే దాన్ని ప్రాక్టికాలిటీగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి మనందరికీ ఒక ధైర్యం ఇచ్చి ఆ మెడికల్ కిట్ తయారు చేసింది డాక్టర్ సమరం గారు ఇవాళ ఆ మెడికల్ కిట్ రెండు వందలు చేస్తున్నా మూడు వందలు చేస్తున్నా అనేది కాదు ఇందాకే ఫాలో నరసింహ గారు చెప్పారు నా తెలిసి ఆయన కూడా వంద రెండు వందల కోట్లు లాస్ట్ ఉంటుంది కానీ కోవిడ్ టైంలో చుట్టాలలో డాక్టర్లు ఉన్నా హాస్పిటల్లో ఫ్రెండ్స్ డాక్టర్లు ఉన్నా ఎవ్వరూ మనల్ని పట్టుకొని మన ఫోన్ ఎత్తలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఆయన బాధ్యత కోవిడ్ వచ్చిన టైంలో మనకి రెక్టర్ సార్ ద్వారా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అట్లాగే 
సమునం గారు వాళ్ళ డైరెక్షన్లో మనం తీసుకున్న మెడికల్ కిట్లు వల్లే అటువంటి వ్యక్తులు నెంబర్లో మనం ధైర్యం ఇవ్వగలిగాం అట్లా ఒకరు కాదు అట్లా ఎంతోమంది మనం ఆ రకంగా ధైర్యం ఇవ్వగలిగాం మా బంధువుల్లో కానీ అమ్మాయిస్తు పరిస్థితి ప్రాంతాల్లో కానీ ఇంకా వేరే చాటు జిల్లాలో ఏ నేస్టర్ ద్వారా వెళ్ళినా మీ కట్టు వల్ల మీ కిట్ వల్ల మేము శుభ్రంగా ఉండను పడ్డాం అదేంటో ఆ కిట్ మెడిసిన్ వాడు మూడో రోజు రిలీఫ్ వచ్చిందని చెప్పి కోవిడ్ పేషెంట్లు ఆ టైంలో మనకు చెప్తుంటే ఎన్ని కోట్లు సంపాదించిన అటువంటి అదృష్టం రాదు దానికి స్ఫూర్తి ప్రదాత డాక్టర్ సమరం గారు అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఇక్కడ ఉంటాం నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్షణాలు అట్లాగే పొద్దున ఇంట్లో కూర్చున్నాం శేఖరెడ్డి గారి ఇంట్లో ఇద్దరం కూర్చున్నాం కూర్చున్నప్పుడు అది ఇది మాట్లాడుకునే క్రమంలో మాట్లాడతా నేను ఒకటే చెప్పా జీవితంలో పది సొంత కుటుంబాల్లో ఏమైనా మనకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మనతో పాటు తోడుగా ఉన్నది ఆ పది కుటుంబాల్లో మన కుటుంబం ఒకటి అని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు బయటికి వెళ్తాం మనం వందల మందిని కలుస్తాం రకరకాలు మాట్లాడతాం చివరికి చివరికి మనకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఆ పది కుటుంబాలు లేని పరిస్థితి కోవిడ్ టైంలో ఎంతోమంది చూసాం మనం కానీ ఆ ధైర్యం అట్లాగే ఆయనకి ఏ ఒక్కరు కొత్తగా పరిచయం అయినా సరే ఆయన దాకా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లో కొన్ని వందల మంది శ్రీధరెడ్డి గారి పరిచయం ఉంటుంది బాగా సొంత మనుషులు ఆయనతో ఆ పెద్దవాళ్ళంతా కలుసుకుంటారు ఆయన ఫస్ట్ గుర్తుకు వచ్చేది స్టాలిన్ గారు రెండోది నేను గుర్తుకు వచ్చేది వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడటం మాతో అది చాలా తక్కువ మందికి ఆ రకమైనటువంటి అదృష్టం ఉంటుంది అట్లాగే శ్రీధరెడ్డి గారు వాళ్ళ అమ్మాయికి లాస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ సెటిల్ అయింది వైజాగ్ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళు సెటిల్ అయితే నేను ఆ రోజు వైజాగ్ ఎందుకో వెళ్తున్నా వెళ్తుంటే వైజాగ్ కదా అవి ఇంకుడు కదా అంటే అప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అలా ఆ ప్లేస్లో నేను ఉంటే ఈ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఏమవుతాడో ఏంటో ఎందుకులే తర్వాత ఇది చేద్దామని మేము మామూలు కామ్ ఉంటా కానీ ఆయన అక్కడికి వెళ్తున్నావు మన సొంత ఇల్లు వాటి ఇల్లు వాళ్ళతో కాసేపు స్పెండ్ చేయి ఆనందపడతాయని చెప్పి నన్ను పంపి అక్కడికి వెళ్ళి నేను వైజాగ్లో దిగింది అంటే వాళ్ళ వీంకుడు కాదు మళ్ళీ ఆయన ఫాలో అప్ చేస్తా వాళ్ళంటే తీసుకెళ్ళి మన విధానం కుటుంబంలో అంతకన్నా ఆనందపడుతున్న విషయాలు మన బంధువులు ఎవరు ఆ రకంగా చేయరు అంత అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి సొంత వ్యక్తిగా ఫీల్ అవుతున్నటువంటి శ్రీధరెడ్డి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా నేను లైనేజ్లో సుమారు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డులు ఒక ఇరవై తీసుకున్నా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర బెస్ట్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్గా బెస్ట్ పార్ట్నర్గా అట్లాగే ఇంకా కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర సుమారు పది పర్సెంట్ సార్లు అవార్డు తీసుకున్నా నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర రెండు సార్లు తీసుకున్నా నేను ఎన్ఆర్సీ అని మీ ట్వంటీ ఐసీఎంఆర్ వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గర ఒక రెండు సార్లు తీసుకున్నా నేను అవార్డు ఏ రోజు ఏ అవార్డు తీసుకున్నా నేను ఏ రోజు అవార్డు తీసుకోవడానికి అవార్డు ప్రోగ్రామ్ నేను వెళ్ళా గోల్డ్ మెడల్ ఒక రెండు మూడు సార్లు వచ్చినాయి నాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అట్లాగే ఇంకోటి గోల్డ్ మెడల్ ఒక రెండు మూడు వచ్చినాయి అవి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ రోజు నేను వెళ్ళా వెళ్ళిపోవడం అంటే మన గొప్పని కాదు ఎందుకో మొదటి నుంచి నాకు కొంచెం దూరంగా ఉండడం అనేది అలవాటు తర్వాత ఏదో రకంగా అవార్డు తీసుకోవటం లేకపోతే ఎవరో నా నచ్చిన వ్యక్తి కుటుంబంలో వ్యక్తి తెప్పించుకోవటం అక్కడ చేస్తూ ఉండేవాడిని కానీ మొన్న ఈ అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు దా చిన్న అవార్డు లేకపోతే ఇదే అని చెప్పి పెద్దలంతా మాట్లాడి చిన్న అవార్డు కాదు మనసుకు నచ్చిన అవార్డు ఇన్ని అవార్డులు కన్నా చదువుతుగా నేను ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నా అంటే దయచేసి మన పెద్దలు అందరూ లంత నా కుటుంబంలో మనుషులు అంటాడు మీరందరూ కుటుంబంలో మనుషులు అంటాడు మనకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా సరే కాస్ట్ ముంచుకునే వాళ్ళు వంద మంది మన సొంత వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సొంత వాళ్ళు మీ అందరూ అటువంటి మీ అందరి సమక్షంలో తీసుకోవటం అనేది ఈ అవార్డు గెలిచిన గొప్ప అవార్డుగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను సమరం గారు ఆ మధ్య ఫోన్ చేసి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు ఈరోజు వస్తున్నారు సాయంత్రం మనం కలుస్తున్నాం శ్రీధరెడ్డి గారి ఇంటి దగ్గర అక్కడ నేను ఎక్కుద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పి సమరం గారు నా దగ్గర చెప్తారు చెప్తే నేను అక్కడ తీసుకోనండి శ్రీధరెడ్డి గారు సమరం గారు ఇద్దరు చేతుల మీద మన సొంత వాళ్ళు అందరి దగ్గరలో ఉన్నట్టే నేను తీసుకుంటానని చెప్పి చెప్పి ఈరోజు ఇట్లా అందరి దీంట్లో తీసుకోవటం నిజంగా ఆనందపడుతున్న క్షణాలు అట్లాగే సర్వీస్ గురించి చెప్పాను ఎనభై నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో సమరం గారు ఎంత ఫీజు తీసుకుంటా వంద దగ్గర ఫీజు కూడా తీసుకోకుండా రోజుకి ఎనభై నుంచి వంద మందిని ఆయన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు చేస్తున్న దాంట్లో చూసుకుంటే ఎంతో ముందు మనం చేస్తున్న సర్వీసు అట్లాగే ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి కొన్ని వందల మంది పిల్లలను బతికిస్తా దగ్గర దగ్గర ఆయన వ్యాపారం చేస్తా హాస్పిటల్లో కూడా ఫ్రీగా
అటువంటి డాక్టర్లు అందరికి స్ఫూర్తిగా ఉంటాం ఎక్కడో ఐదు రోజులు మాకు కలిసిన ఒక డెంటల్ డాక్టర్ ఉంటే సేవర్ ఇండియా మీ ఫ్రెండ్ అంటే కదా ఆయన మొదటి నుంచి అంటే అతను చాలా చూడలేదు ఈయన చాలా గొప్పగా ప్రజెంట్ చేశారు అటువంటి సేవర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఇక్కడ రావటం అట్లాగే లైనర్లో గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు గవర్నర్ ముందు మనం ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు మనంతా చేసుకుంటా అట్లా సొసైటీ మన అందరూ ఉపయోగపడతాం అట్లా రెడ్ క్రాస్ వారిని చాలా విషయాల్లో వాళ్ళని కూడా మనం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేసిన కార్యక్రమాలు ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని భవిష్యత్తులో కూడా మన అందరం కలిసి మనం ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలకి శ్రీకాంతం చూడదామని అట్లాగే రెడ్ క్రాస్ వారి గవర్నర్ ఉంది రోటరీ వారి గవర్నర్ ఉంది అట్లాగే మన రాబోయే గవర్నర్ టీమ్ అందరికీ కూడా మన అందరం చక్కటి సపోర్ట్ ఇస్తారు సొసైటీని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి కోరుకుంటూ అన్నిటికన్నా ఇవాళ మీటింగ్ నేను ఆమె కొట్టిన విషయం ఏంటంటే స్టాలిన్ గారు అంటే మా ఇద్దరి మీద చాలా ప్రేమ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాకపోతే ఆయన చేసే దానాలు చాలా దైవ సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు మనం సొసైటీ చేస్తాం ఆయన దైవపరం కార్యక్రమం చేస్తారు ఆయన ఈరోజు మీ ఇద్దరు ఉండటం వల్ల నేను కూడా ఇక్కడ దాంట్లో చేయాలని కోరుకుందని చెప్పి ఆయన చెప్తే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు బలం సొసైటీకి రావడం అనేది అది మామూలు కూడా సాధించి అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఇచ్చిన అవార్డుని నాకు బహు ఇంతకుముందు గతంలో వచ్చిన అవార్డులు అన్నిటికంటే భిన్నమైన అవార్డు ఇదని చెప్పి భవిష్యత్తులో ఏ అవార్డు వచ్చినా ఇది మనస్ఫూర్తిగా గుర్తుంచుకునే అవార్డు అని అందరు మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సతీష్ ఈ వండర్ఫుల్ స్పీచ్తో ఇవాళ మరి ఈ అవార్డు యొక్క గొప్పతనం కానివ్వండి చేసిన సర్వీస్ ఇంకా ముందు చేయబోయే సర్వీసుల గురించి కానివ్వండి ఇంకా శ్రీధర్ గారి రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఇంకా చాలా మంచి అవార్డు గవర్నర్ గారి ద్వారా తొందరలోనే అనుకోబోతున్నాం అని చెప్పి అలాగే నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇంకా మంచి అవార్డు తెచ్చుకోబోతున్నాం అని అలాగే ఆల్రెడీ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవార్డ్స్ని మరి ఆయన ఒక్కడే పొందాడంటే కూడా మామూలు విషయంగా చాలా మంది తెలియని విషయం అది మరి అదని ఎంత ఎంత మరి సర్వీసు చిన్న వయసులోనే చేయగలడం కూడా గొప్ప విషయం అన్ని రకాలుగా సక్సెస్ ఫ్యామిలీ పరంగా సక్సెస్ బిజినెస్ పరంగా సక్సెస్ సొసైటీ కమిట్మెంట్ పరంగా ఓ సక్సెస్ స్నేహానికి మరి అది అది ఒక సక్సెస్ ఇంత మంది స్నేహితులు సంపాదించుకోగలరు మరి ఇన్ని సక్సెస్ పొందినటువంటి సర్వీస్ ఒక్కసారి మరొకసారి మన అందరూ కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ఇచ్చేసి వాళ్ళ ఓటర్ తాగి చెప్పొచ్చు కోరుతున్నాను